போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கும் மாணவனருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய பாராளுமன்ற முறை பார்க்குறோம் ஒரு டெமோக்ராட்டி நாட்டுடைய ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாட்டுடைய தூண்கள்னு பார்க்கும்போது மூன்று வகையான தூண்கள் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா சட்டமீட்டும் துறை இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிர்வாகத்துறை இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீதித்துறை அதில் நிர்வாகத்துறையில் யாரெலாம் வர்றாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஜனாதிபதி துணை ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரி ஏன்னா அமைச்சரவை இப்போது அட்டார்னி ஜெனரல் ஏன்னா அஞ்சு பேர் பார்க்குறோம் அந்த அஞ்சு பேருடைய அவங்க தான் நிர்வாக அதிகாரங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி அவங்ககிட்ட இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் முறை அதாவது சட்டம் ஏற்றும் முறை அப்போ சட்டம் ஏற்றும் முறைன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா சட்டம் தான் நமக்கு பாராளுமன்றம் இருக்குது பாராளுமன்றத்தில் இரண்டு அவைகள் இருக்குது ஒன்று மக்களவை இன்னொன்று என்னென்னா மாநிலங்களவை ஒரு மசோதா மக்களவை மக்களவையில் நிறைவேறி மாநிலங்களவையில் நிறைவேறி ஜனாதிபதி எப்போ ஒப்புதல் கொடுக்குறோ அப்போ தான் அது சட்டமாக மாறும் அப்போ வந்து ஒரு சட்டம் ஏற்றுறதுக்கு ஒரு அவை வேணும் அந்த அவையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாராளுமன்றம் அப்படின்னு சொல்லி டெல்லியில் இருக்குது அப்போ பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம் அப்போ பாராளுமன்ற முறைங்கிறது ஒரு ஆர்கான் அப்போ வந்து டெமோக்ராட்டியுடைய மூணு ஆர்கானில் ஒரு ஆர்கான் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த சட்டம் ஏற்றும் முறை எப்படி சட்டம் ஏற்றுறாங்க அங்கே உள்ள யார் இருக்கா அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிளாஸு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கவனிங்க அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மெயினாக சப்போர்ட் பண்ணுறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு வருடத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு தடவை பாராளுமன்றம் கூட்டம் நடைபெறும் ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் கூட்டத்தில் நடக்கும் அப்புறம் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அப்புறம் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடக்கும் ஒரு கூட்டத்தொடர் நீங்கள் படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தொடர் நடக்கும்போது இதை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் டெய்லி நியூஸ் பார்த்துடணும் நைட்டு படிக்கும்போது பாராளுமன்றத்தில் என்னென்ன நடக்குது நியூஸ் பார்க்கணும் அப்போ யாரெல்லாம் உள்ளே உட்காந்துருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும் மறுநாள் பேப்பரில் எடுத்து பார்க்கணும் உன்னிப்பாக ஒரு செஷனை எடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த இது வந்து அருமையாக புரியும் மற்ற எந்த மேட்ருக்கு நியூஸ் பேப்பர் சப்போர்ட் பண்ணுதோ இல்லையோ இந்த மேட்ருக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால் இந்த இடத்த தெளிவாக படிச்சுக்கிடணும் இப்போ பாராளுமன்ற முறை அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் அதிபர் முறை நம்ம வந்து பாராளுமன்ற முறை இந்த முறை எந்த நாட்டிலேருந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற முறை இது எந்த நாட்டு கான்செப்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டில் தான் இந்த மெத்தட் இருக்கும் அப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நானூறு ஆண்டுகள் இந்தியாவை ஆட்சி புரிஞ்சது யாருனா இங்கிலாண்டு அவங்களுடைய மெத்தடை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்போ இங்கிலாண்டு பாராளுமன்ற முறை அப்போ இங்கிலாண்டு பாராளுமன்ற முறை அதான் பார்க்க போகிறோம் கீழே ஏன்னா அதுலேருந்து எடுத்துருக்காங்க இது வந்து இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அப்படிம்பாங்க அதாவது இங்கிலாண்டுடைய பாராளுமன்றம் வந்து லண்டனில் இருக்குது லண்டனில் அந்த அரண்மனையோட பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அதனால் சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பார்லிமெண்ட் வந்து எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்துன்னு கொடுக்காம வெஸ்ட் மினிஸ்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகு இப்போ பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே பகுதி அஞ்சு தான் பகுதி அஞ்சுங்கிறது பெரிய பார்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தொன்று வர கிட்டத்தட்ட நூறு ஆர்டிக்கல் இருக்குது இந்த ஆர்டிக்கலை தெக்க தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா பாலிட்டி உங்களை அடிச்சிக்கிற ஆலையே இருக்காது அதனால் இந்த இடத்த நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் அதில் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கான் இந்த சட்டமேற்று முறைங்கிறது எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல்னா எழுவத்தொம்போது டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ அந்த எழுவத்தொம்போதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரை எந்த ஆர்டிக்கலை கேட்டாலும் அந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி சொல்ல வரப்போகுது பாராளுமன்றத்தில் எதையோ பற்றி சொல்ல வரப்போகுது இப்போ நூற்றி பத்துன்னு கேட்பாங்க இப்போ நூற்றி பத்து இதுக்கு இடையில் இருக்குது அப்போ பண மசோதா நூற்றி பன்னெண்டுங்கம்பாங்க ஆண்டு வரவு செலவு அறிக்கை அப்போ எது கேட்டாலும் இந்த இடத்துல போ கெஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஏன்னா அப்போ இதனுடைய மெயின் வேலை என்னென்னா மத்திய அரசாங்கத்தில் சட்டம் ஏற்றும் முறை இப்போ சட்டம் அவர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் படி தான் ஆட்சி எது இருந்தாலும் சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அதன்படி தான் ஆட்சி நடக்கும் அப்போ ரூல் ஆஃப் லா அப்படிம்பாங்க அப்போ சட்டத்தை அந்த சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய அவைக்கு பேர் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றம் ஏற்றி லோக்சபாவில் நிறைவேறி ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறி பிரசிடண்ட் எப்போ கையெழுத்து போடுறாரோ அப்போ தான் சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் அதை அதை ஏற்றுறது தான் அந்த மெத்தடு இப்போ பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம் இப்போ பாராளுமன்ற முறைன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு பாராளுமன்ற முறைன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம் நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களவை மேலே இறப்பான
பிரசிடண்ட் எப்போ கையெழுத்து போடுறாரோ அப்போ தான் நமக்கு என்ன தான் மாறும் ச சட்டமாகவே மாறும் அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான முறையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதை தான் இதில் கொடுக்குறோம் இந்த முறை எந்த நாட்டு மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இப்போ நம்ம ஊரில் என்ன இருக்குன்னா கீழே மக்களவை மாநிலங்களவை மேலே குடியரசுத் தலைவர் பிரிட்டிஷை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே யார் இருப்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மன்னர் பரம்பையில் ஏன்னா மன்னர் பரம்பையில் கிங்கு இருக்கலாம் குயினும் இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக இளவரசி தான் இருக்குன்னு கிடையாது நம்ம விக்டோரியா மகாராணி எலிசபெத்து இவங்களையே தான் பற்றி படிச்சுட்ருப்போம் மன்னரும் இருக்கலாம் நமக்கு குடியரசுத் தலைவருங்கிறது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆள் அங்கே வந்து மன்னருங்கிறது பரம்பரை அடிப்படையில் வரக்கூடிய இது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட் மற்ற எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து லோயர் கவுஸை பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை அப்படிமோ பிரிட்டிஷில் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கவுஸை பொது அவை அப்படிமாங்க நமக்கு மேலவையை பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை அப்படிமோ பிரிட்டிஷில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுக்கள் அவை அப்படிமாங்க பிரபுக்கள்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் இதை இந்த கான்செப்டை பார்க்கும்போது நம்ம மக்க மாநிலங்களவைங்கும் அவன் பிரபுக்கள் அவைம்பான் ஆக்சுவலாக மாநிலங்களவை ஒரு ரெண்டே ரெண்டு காரணத்துக்கு தான் பின்னாடி இருக்கும் மற்றதுலலாம் ஃபுல் பவர் உண்டு அப்போ இந்த இடத்துல பிரபுக்கள் அவை பெருசாக மாநிலங்களவை பெருசுனா கண்டிப்பாக மாநிலங்களவை தான் பெருசு பிரபுக்கள் அவையை விட மாநிலங்களவை நம்ம ஊரில் இருக்க ராஜ்யசபா தான் என்னது பவர்ஃபுல்லானது ஒரு ரெண்டு மேட்டரில் மட்டும் தான் மக்களை விட குறைஞ்சிருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் மாநிலங்களவை தான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்தியாவுடைய பாராளுமன்ற முறை எந்த நாட்டை சார்ந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்து முறை இதே அதிபர் முறை நம்ம ஊரில் கிடையாது அமெரிக்கா அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் அதிபர் முறை நம்ம இல்லை பாராளுமன்ற முறை பாராளுமன்ற முறைன்னா இப்போ தான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் நமக்கு மூணு ஆர்கான் இருக்கும் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டமெட்டும் துறை நிர்வாகத்துறை ஏன்னா அடுத்தது இருந்தது நீதித்துறை அதில் சட்டமெட்டு துறையும் நிர்வாகத்துறையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லிங்க் ஆயிரும் அந்த சட்டமெட்டும் துறைங்கிறது பாராளுமன்றம் நிர்வாகத்துறையில் யார் இருக்கா குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் ஆனால் அமெரிக்கா முறையில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்லிங்கே கிடையாது தனித்தனியாக இருக்கும் சட்டமெட்டு துறை தனியாக இருக்கும் நிர்வாகத்துறை தனியாக இருக்கும் அப்போ அதிபர் முறைங்கிறது சாங்க அப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்து பேர் என்னென்னா காங்கிரஸ் ஏன்னா அங்கே கீழவை பிரதிநிதித்து பிரதிநிதிகள் அமைப்பாங்க மேலவைய செனாட் உறுப்பினர்கள் அப்படிம்பாங்க ஆனால் இன்டர்லிங் கிடையாது தனியாக இருக்கும் அதிபர் தான் அதிக அதிகாரம் இருக்கும் அப்போ வந்து கீழே உள்ளது ஏன்னா பிரதிநிதிகளாகவே மேலவை செனாட்டு செனாட்னா அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது மாநிலம் இருக்குது ஐம்பது மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ரெண்டு உறுப்பினர்கள் நமக்கு ராஜ்யசபாவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாநில மாநிலம் டிஃபர் ஆகும் மாநிலங்களில் உறுப்பினர் ஏன்னா சில மாநிலத்தில் பதினெட்டு இருப்பாங்க சில மாநிலத்தில் ஒன்று இருப்பாங்க மாறி மாறி இருக்கும் இங்கே அப்படி கிடையாது ஐம்பது மாநிலம் இருக்குது ஐம்பதுக்கும் ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேட் ரெண்டு ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ சின்ன மாநிலத்துக்கு ரெண்டு பேர் தான் பெரிய மாநிலத்துக்கு ரெண்டு பேர் தான் நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது மக்கள் தொகை அதிகமான மாநிலத்துக்கு ராஜ்யசபா எம்பி அதிகமாக இருப்பாங்க மக்கள் தொகை குறைவான மாநிலத்துக்கு ராஜ்யசபா எம்பி கம்மியாக இருப்பாங்க அப்போ நம்மளுடைய மெத்தட் எந்த மெத்தட் கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்து மெத்தட் தான் ஆனால் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா செனட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மேலவை மேலவை இது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஊரில் மேலவை பேர் என்னது ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவை கம்பேர் பண்ணுவது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதான் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் செனட் வந்து கிரேட்டர் தென் என்னது ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவோட அதிகாரம் அதிகமாக வாங்கினது ஏன்னா அப்போ நம்ம எந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மெத்தட் நினைச்சிடும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவையின் அமைப்பு இப்போ அவைங்கிறது இதுதான் என்ன அவை ஒரு லோக்சபா என்ன மக்களவை மாநிலங்களவை பிரசிடண்ட் மூணு பேர் சேர்ந்தது இது மக்களவை இது மாநிலங்களவை இது என்ன கேட்டிங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்த அமைப்பு அப்போ மக்களவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குன்னு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை மாநிலங்களவை அந்த பேர்லேயே அடுத்த இருக்குது மாநிலங்களுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை அப்போ நம்ம நாடு கூட்டாட்சி தத்துவம் இந்தியாவும் இருக்குது மாநிலங்களும் இருக்குது மத்திய அரசும் இருக்குது மாநில அரசு ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அவை அப்போ ரெண்டும் இந்த கான்செப்ட் எப்படி எடுக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பழைய காலத்தில் குப்த பிரிவில் பார்த்திங்கன்னா சபா சமுதின்னு ரெண்டாகவே இருக்கும் சபா சமுதி இந்த சபாங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா யங் பீப்புளாக இருப்பாங்க சமுதிங்கிறதுல ஓல்டு பீப்புளாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்டிவ் மெம்பராக இருப்பாங்க இவங்க ஒரு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் நினப்பாங்க அதை முதியோர்கிட்ட அவங்க அணுகு ரீதியாக அவங்ககிட்ட வந்து சப்போர்ட் கேட்பாங்க அவங்க அணுகு ரீதியாக அது ஓகே வேண் வேணும் வேண்டாம்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த மக்களவைங்க
அப்போ இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது இந்த மூணு பேர் அடங்கியது தான் என்னது பார்லிமெண்ட் அப்புறம் இப்போ வந்து லோக்சபாவில் உறுப்பினர் இருப்பாங்க மக்களவையில் உறுப்பினர் இருப்பாங்க மக்களவையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் மாநிலங்களவையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஆக மொத்தம் எண்ணூறு உறுப்பினர் இருக்காங்க அவங்களுடைய தகுதிகள் என்ன அவங்கள எப்படி தகுதி இழப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருந்தால் இப்போ நான் இருக்கேன் லோக்சபா எம்பி ஆக முடியுமா முடியும் அந்த தகுதி என்ட்ட இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கும் தகுதி இருக்கும் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகணுமா ஆகலாம் எந்த ஒரு குடிமோனும் ஆகலாம் அப்போ என்னென்ன தகுதி அதுமாதிரி தகுதி இழப்பு சில வந்து ஜெயிலில் போய் ரெண்டு வருஷம் தண்டனை வாங்கியிருப்பான் அவன் ஆறு வருஷத்து எலெக்ஷனில் போட்டி போடக்கூடாது அப்போ அதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் பாராளுமன்றத்தின் அவைத்தலைவர் பாராளுமன்றம் சொல்லும்போது மக்களவை மாநிலங்களவை ப்ளஸ்ஸு குடியரசுத் தலைவர் மூணு பேர் சேர்ந்த தான் பாராளுமன்றம் அப்போ மக்களவையுடைய தலைவர் யாருனா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் அப்படிம்பாங்க ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபாவுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலைவர் அப்படிம்பாங்க மாநிலங்களவை தலைவர்ம்பாங்க ரெண்டும் ஒரே போஸ்ட் தான் நேம் தான் வேறு அப்போ மக்களவையுடைய தலைவரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சபாநாயகர் அப்படிங்கோ மாநிலங்களவையுடைய தலைவரை தலைவர்னே சொல்கிறோம் ஏன் சார் ரெண்டுக்குமே சபாநாயகர் சொல்லலாம்ல சபாநாயகரும் உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் சபாநாயகரை கூப்பிடுன்னு சொன்னோம்னா மக்களவையாக மாநிலங்களை வேணும் உங்களுக்கு குழப்பம் வரும் சபாநாயகர் சொன்னாவே அது மக்களவையை குறிக்கும் தலைவர்னு சொன்னால் அது யாரை குறிக்கும் மாநிலங்களவை குறிக்கும் இது நல்லா படிக்கணும் ஏன்னா அவையை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தான் பெரிய கிங்கு மக்களவையுடைய கிங்கு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் மாநிலங்களவையுடைய கிங்கு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தலைவர் அப்புறம் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையான கூட்டத்தொடர் கூடுவாங்க பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஏன்னா மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்தது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அப்போ வருடத்திற்கு ஜென்ரலாக மூணு கூட்டத்தொடர் கொடுத்துருவாங்க அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு கூட்டத்தொடர் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ ஒரு கூட்டத்தொடருக்கு இன்னொரு கூட்டத்தொடருக்கு அதிகபட்ச இடைவெளி எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க ஆறு மாதம் அப்போ அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம் பிறகு பாராளுமன்ற நடைமுறைக்கான சாதனங்கள் பாராளுமன்றத்தில் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அவைத்தலைவர் அஜோன் த கவுஸ் அப்படிம்பார் அப்போ அஜோன்னா என்ன திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டிம்பாங்க அப்போ எதிர்கட்சினா தகுதி என்ன கோரம் இருக்கான்னு கேட்பாங்க அப்போ என்னென்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க சம்மன் அனுப்புகிறாங்கம்பாங்க புரடாக் பண்ணுறாங்கம்பாங்க அந்த கீவேர்ட்ஸை ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அப்புறம் சட்டமன்றம் வழிமுறைகள் எப்படி சட்டம் வந்து சட்டமாக மாறுது ஒரு மசோதாவை ஒரு ஆள் அறிமுகப்படுத்துவார் அது மக்களவையில் நிறைவேறணும் மாநிலங்களவையில் நிறைவேறணும் அதுக்கப்புறம் குடியரசு தலைவர் சட்ட கையெழுத்து போட்டாரோ அந்த சட்டம் வந்து என்ன செய்யணும் அமலுக்கு வரும் அப்புறம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை பற்றி பார்ப்போம் அது தெளிவாக பார்ப்போம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் யாருனா நிதியமைச்சர் தாக்கல் பண்ணுவார் அது எப்படி தாக்கல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்லி மக்களவையில் தான் தாக்கல் பண்ண முடியும் இந்த பட்ஜெட்டில் மட்டும் மாநிலங்களுக்கு பவர் கம்மி ஏன்னா அப்புறம் பல்வேறு செயல்பாடு இது வந்து ஃபுல்லாகவே சட்டம் 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 சட்டம்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இது போகும் சில அதிகாரங்கள் இருக்குது என்ன அதிகாரம் இருக்குது எலெக்ஷன் நடக்கும் சபாநாயகர் தேர்தல் அங்கே வச்சு தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க துணை சபாநாயகர் எலெக்ஷன் அங்கே தான் எடுப்பாங்க டெப்டி துணை தலைவர் ராஜ்யசபாவுடைய துணைத் தலைவரும் அங்கே வச்சு தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்போ நிறைய ஆட்களுக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் ஒரு ஒரு பதவி பதவி நீக்கணும் குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கணும் அந்த தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வரணும் இப்போ பாராளுமன்றத்தில் தான் கொண்டு வரணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதியை பதவி நீக்கம் பண்ணணும் அங்கே தான் கொண்டு வரணும் இப்போ பல்வேறு படிகளை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதையும் நம்ம டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம் ஏன்னா இதுதான் நமக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் உங்களுக்கு இதில் சப்போர்ட் பண்ணுற என்ன கேட்டிங்கன்னா மெயினாக சப்போர்ட் பண்ணுறது பேப்பர் ரீடிங் தான் அதனால் பேப்பர் நல்லா பார்க்கணும் இப்போ பாராளுமன்றத்தின் அமைப்பு ஆக்சுவலாக பாராளுமன்றத்தின் அமைப்பை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல் வந்து எழுபத்தி ஒம்பது ஆர்டிகல் மட்டும் கட அப்படியே சொல்லுங்கள் கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்டாக சொல்லித்தரேன் அப்போ பாராளுமன்றத்தின் அமைப்புனா இதான் அமைப்பு இந்த மூணு ஜந்த தான் அமைப்பு அப்போ யாரெல்லாம் இருக்கா குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களவை மூணு பேர் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் என்னது பாராளுமன்றம் இப்போ பாராளுமன்றத்தின் அங்கங்கள் என்னெல்லாம்னு சொல்லி கேட்பாங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் போட்டிருக்கேன் மக்களவை தெரியும் மாநிலங்களவை தெரியும் உள்ளே தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கான்னு சொல்லி பிரைம் மினிஸ்டர் போட்டேன் பிரைம் மினிஸ்டர் அங்கம் கிடையாது குடியரசுத் தலைவர் தான் அங்கம் இப்போ மக்களவை மாநிலங்களவை குடியரசுத் தலைவர் ஆக்சுவலாக குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை உறுப்பினராகவும் இருக்கக்கூடாது மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு போட்டி போட முடியாது இருந்தாலும் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு அங்கமாக
அது ஒரு பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இருக்குது இன்னொரு பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இருக்குது அது முடிஞ்ச இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா ரீசஸ் பீரியட் அப்படிம்பாங்க நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரீசஸ் பீரியட் அப்படிம்பாங்க ஒரு பீரியடுக்கும் இன்னொரு பீரியடுக்கு உள்ள இடைவெளி அது மாதிரி இங்கே ஒரு கூட்டத்தொடருக்கும் இன்னொரு கூட்டத்தொடருக்கு இடைவெளி தான் ரீசஸ் பீரியட் அப்படிம்பாங்க அந்த ரீசஸ் பீரியடில் பாராளுமன்றம் கூடாத நேரத்தில் ஒரு அவசர சட்டம் தேவை இருக்குது அதை கொண்டு வருது யாருனா குடியரசுத் தலைவர் அப்போ ஒரு பாராளுமன்றத்தில் நடக்க வேண்டியதை தன் கையெழுத்து மூலமாகவே நிறைவே நிறைவேற்றுறாரு யார் குடியரசுத் தலைவர் அடுத்தது ஒரு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறி மாநிலங்களவையில் நிறைவேறி பிரசிடண்ட் ஒப்புதலுக்கு போவோம் ஒரு கையெழுத்து போட்டால் தான் சட்டமாகவே ஆகும் அந்த ஒப்புதல் அளிக்கிறார் அடுத்தது ஜனாதிபதி உரை பிரசிடண்ட் அட்ரஸ் அப்படிம்பாங்க வருடத்தின் முதல் கூட்டத்தொடர் முதல் கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அதில் வந்து ஜனாதிபதி உரை நிகழ்த்துவார் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு எலெக்ஷனும் முடிஞ்ச பிறகு முதல் கூட்டத்தொடரில் ஜனாதிபதி உரை நிகழ்த்துவார் ஓகே அப்போ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இல்லாமல் பாராளுமன்றத்துக்கு இந்த ஆறு வேலையும் பார்க்குறாரு பாராளுமன்றத்தின் வேலைகளை அதனால் பிரசிடண்ட்டும் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறார் அப்போ பிரசிடண்ட் அங்கமாக செயல்படுறதுக்கு இந்த ஆறு விதம் காரணம் அடுத்தது இப்போ பாராளுமன்றம் தெரிஞ்சோன்னே டக்குன்னு உங்களுக்கு நேரம் வருது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மக்களவை ஒரு ஹவுஸு இன்னொரு ஹவுஸு இது மக்களவை இது மாநிலங்களவை மேலே யார் இருப்பானா குடியரசுத் தலைவர் மூணு பேர் வரணும் இப்போ மக்களவைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு எப்போவுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் பக்காவாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நியூஸ் பேப்பரை டேரெக்டாக எடுத்து படிக்கிறத விட லேட் நைட் படுக்க போகும்போது ஒரு டிவியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேனல் நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் உங்களுக்கு பேப்பரில் வந்து கண்டென்ட்டாக வரும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருந்த மாதிரி தெரியும் அப்போ அந்த பே பார்க்கும்போது பாராளுமன்றத்தை காட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பச்சை கலர் மேட்டு விரிச்சிருப்பாங்க கீழே செவுறு கூட பச்சையாக இருக்கும் அந்த சீட்டு கூட பச்சையாக இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும் அப்படி க்ரீனாக இருந்ததுன்னா டக்குனு நான் வச்சுருங்க அது மக்களவை இதே ஃபுல்லாக ரெட் கலர் மேட் ரெட் கலர் செவுறு ரெட் கலர் எல்லாமே ரெட் கலராக இருக்குது சேர் ரெட் கலராக இருந்ததுன்னா அது என்னது மாநிலங்களவை அப்போ டக்குன்னு ரெண்டு அவையை கூட்டும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வரும் எது மக்களவை எது மாநிலங்களவைன்னு அப்போ டக்குன்னு நான் பொறுத்துக்கிடுங்க அப்போ மக்களவைங்கிறது ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும் மாநிலங்கள் ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கும் மக்களவைக்கு தலைவர் யார் இருப்பான்னா சபாநாயகர் உட்காந்துருப்பார் மேலே உட்காந்துருப்பார் பார்க்கணும் அவர் இல்லாத பட்சத்தில் துணை சபாநாயகர் மேலே உட்காந்துருப்பார் மாநிலங்களவையில் பார்த்திங்கன்னா யார் உட்காந்துருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா துணை ஜனாதிபதி உட்காந்துருப்பார் அவர் இல்லைன்னா துணை தலைவர் உட்காந்துருப்பார் அப்போ மக்களவைங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய அவை கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க மாநிலங்களவையில் இரநூத்தி ஐம்பது பேர் தான் இருப்பாங்க கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ அந்த மக்களவை மாநிலங்களவைனா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ மக்களவைங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அது மக்களவைங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை அப்போ எங்கே இருந்தாலும் இங்கே உள்ள எம்பி அதை பற்றி தான் பேசுவான் இங்கே உள்ள எம்பி அதை பற்றி பேசுவான் இங்கே உள்ள எம்பி அப்போ இந்தியாவுக்கும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவைக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா மக்களவை ஒவ்வொரு மாநிலங்கள் அப்போ இருபத்தெட்டு மாநிலம் இருக்குது எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலம் யூனியன் பிரதேசமும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை என்ன கேட்டிங்கன்னா மாநிலங்களவை அப்போ மக்களவை இந்தியாவுக்கு குரல் கொடுக்கும் மாநிலங்களவை வந்து மாநிலங்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் அப்போ மக்களவை மாநிலங்களவை நமக்கு என்னென்று தெரிஞ்சுக்கணும் யார் இருக்கும் அதுக்கு போக போக உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் தரவு பண்ணணும் அப்போ மக்களவை இதை வந்து ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா அப்படிம்பாங்க லோக்குனா என்ன கேட்டிங்கன்னா மக்கள் நடத்தம் லோக் லோக் ஆயுக்தா லோக் பால் ஏன்னா நிறையா லோக் லோக் லோக்னு நிறைய நீங்கள் படிப்பீங்க ஏன்னா லோக் அதாலத் ஏன்னா லோக்னா மக்கள் சபானா தெரியும் ஒரு அரங்கம் சபா அப்போ மக்களவை அப்போ வந்து இந்த ஹிந்தியில் லோக்சபாங்கிற பேரை எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி கொண்டு வர்றாங்க அதே மாநிலங்களவைய ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராஜசபா அப்படிம்பாங்க இந்த பிரபுக்கள் இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா ராஜ்யசபா அவங்க அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் தான் அந்த பேரை கொண்டு வராங்க அப்போ லோக்சபாங்கிற பேர் எந்த வருஷம் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ராஜ்யசபாங்கிற பேர் எப்போ வந்து கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இந்த மக்களவைய கீழவை அப்படிம்பாங்க லோயர் ஹவுஸ் அப்படிம்பாங்க மாநிலங்களவைய மேலவை அப்படிம்பாங்க அப்பர் ஹவுஸ் அப்படிம்பாங்க மக்களவைய முதலாவது அவை அப்படிம்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாம்பர் அப்படிம்பாங்க மாநிலங்களவைய ரெண்டாவது அவையும்பாங்க செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் செகண்ட் சாம்பர் அப்படிம்பாங்க இது ஆக்சுவலாக மக்களவைங்கிறது பிரபலமான அவை அதை ஆளுங்கட்சி இருக்கக்கூடிய இடை அதனால் பிரபலமான பாப்புலர் ஹவுஸ் அப்படிம்பாங்க இது வந்து எல்டர் ஹவுஸ் அ
மாநிலங்களுடைய அதிகபட்ச உறுப்பினர் இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டையும் கூட்டினா எண்ணூறு உறுப்பினர் இருக்காங்க இந்த எண்ணூறு உறுப்பினர் எங்கேருந்து வர்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநில பிரதிநிதிகள வராங்க ஒவ்வொரு யூனியன் பிரதேச பிரதிநிதிகளாக வராங்க நியமன உறுப்பினர்கள் வராங்க மூணு பேர் கொண்டது ஒரு மாநிலத்திலேருந்து எடுக்கிறாங்க யூனியன் டெரிட்டரிலேருந்து எடுக்கிறாங்க நாமினேட்டட் எம்பிலேருந்து எடுக்கிறாங்க மூணு பேர் சேர்ந்தது ஃபஸ்ட்டு மக்களவை பார்த்துருவோம் மக்களவையுடைய அதிகபட்ச உறுப்பினர் ஐநூற்றி ஐம்பது பிராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய டேட்டா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது அது என்ன ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ப்ர ப்ளஸ் ரெண்டுங்கிறது ஆங்கிலோ இண்டியன் பிரிட்டிஷ்காரன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நானூறு வருஷம் இந்தியா வாட்ச் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் அவனுடைய கம்யூனிட்டி இந்தியாவில் இருக்குது அவங்களுக்கு குரல் கொடுக்குறதுக்கு பிரதிநிதிகள் வேணும் அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் வந்து ஒரே இடத்துல குவிஞ்சி இல்லை தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஆங்கிலோ இண்டியன் இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க அப்படி இல்லை இந்தியா முழுவதும் அது பரவலாக காணப்படுது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் நியமனம் பண்ணுறாங்க ஆங்கிலோ இண்டியன் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியமனம் பண்ணுறாங்க அப்போ ஐநூற்றி ஐம்பது அது அதே நேரத்தில் இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் அதே உள்ளேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தூத்துக்குடி தொகுதியில் ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் போட்டி போட்டி ஜெயிச்சிட்டாரு திருநெல்வேலி தொகுதியிலையும் ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் போட்டி போது போட்டி போட்டி ஜெயிச்சிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் போட்டிட்டு ஜெயிச்சிட்டாங்களா அப்போ இந்த நியமன உறுப்பினர் தேவை கிடையாது அதான் ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ இல்லை நமக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா முந்தி மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த லோக்சபா அப்படிம்பாங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா மீனிங் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு நியமன உறுப்பினர் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இல்லை ஐநூற்றி ஐம்பது தான் ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையும் போல அது ரைட்டு தான் இந்த இடத்துல மீனிங் என்னென்னா ஐநூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே ரெண்டு நியமன உறுப்பினர் எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதான் ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டு தனியாக கட்டுறோம் இப்போ அந்த பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஆங்கில இண்டியன் நியமன உறுப்பினர் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்டில் கேன்சல் பண்ணி விட்டாங்க இருந்தாலும் எனக்கு மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் ஐநூற்றி ஐம்பது அதான் இல்லை பிரித்து காட்டியிருக்கோம் அதில் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பது சீட்டு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு இருபது சீட்டு ஆங்கிலோ இண்டியருக்கு ரெண்டு சீட்டுன்னு இருந்துச்சு இப்போ ட்ரெண்டு மாறிட்டு இப்போ வந்து அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இதான் பரிசலை கேட்பாங்க பார்த்துக்கிடணும் அதில் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஃபஸ்ட்டு ஐநூற்றி முப் ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு இங்கே நமக்கு எவ்வளோ இருந்து கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பதுன்னு இருந்துச்சு ஐநூற்றி முப்பது என்ன மாற்றிட்டாங்க ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு மாற்றிட்டாங்க அடுத்தது யூனியன் பிரதேசத்துக்கு இருபதுன்னு இருந்துச்சு அது இப்போ என்ன தான் மாறி இருக்குது பத்தொம்பது பட் ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரென்த்து ஆங்கிலோ இண்டியனுக்கு ரெண்டு நியமன உறுப்பினர் சொன்னாங்க அது கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன அமெண்ட்மெண்ட்னு கேட்பாங்க ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அமெண்ட்மெண்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த காம்போசிஷனை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிகல் எயிட்டி ஒன் ஆர்டிகல் எயிட்டி ஒன் சரி ஓகே இதே மாதிரி லோக்சபா மாதிரியே மாநிலங்களவையுடைய அதிகபட்ச உறுப்பினர் இரநூத்தம்பது அதில் இருபத்தெட்டு மாநிலம் மூணு யூனியன் பிரதேசம் அங்கே எட்டு யூனியன் பிரதேசம் அங்கே என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவின் ஒரு பகுதி இருந்தால் கண்டிப்பாக லோக்சபா எம்பி இருப்பான் ஆனால் ராஜ்யசபா எம்பி இருக்குன்னு கட்டாயம் கிடையாது அப்போ எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருந்தாலும் அங்கே கண்டிப்பாக லோக்சபா எம்பி இருப்பான் லட்சத்தீவில் லோக்சபா எம்பி இருப்பான் அந்தமான் நிக்கப்பார லோக்சபா எம்பி இருப்பான் அங்கெல்லாம் ராஜ்யசபா எம்பி இருக்க மாட்டான் ஏன் இருக்க மாட்டாங்கன்னா ராஜ்யசபா எம்பி இஸ் எலெக்டட் பை த எம்எல்ஏ எந்த இடத்துல எம்எல்ஏ இருக்காங்களோ அங்கே மட்டும் தான் இங்கே யார் இருப்பா ராஜ்யசபா எம்பி இருப்பாங்க அப்போது எட்டு யூனியன் பிரதேசத்தில் மூணு யூனியன் பிரதேசத்தில் மட்டும் தான் எம்எல்ஏ இருக்காங்க அப்போ இருபத்தெட்டு மாநிலம் மூணு யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு சீட்டு நியமன உறுப்பினர் பன்னெண்டு பேர் இந்த பன்னெண்டு பேர் யார் நியமனம் பண்ணுவா அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவார் அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்எஸ்எஸ் அப்படின்னு நியாபகம் வச்சுக்கலாம் எல் ஃபார் என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து லிட்ரேச்சரில் பெரிய ஆளாக இருப்பார் லிட்ரேச்சரில் பயங்கர ஆளாக இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு அரசியல் பிடிக்காது மக்களவையில் மாநிலங்களில் போட்டி போட மாட்டார் அப்போ அந்த மாதிரி ஆளை என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு பேரில் ஒரு ஆளை நியமனம் பண்ணிடுவார் குடியரசுத் தலைவர் அப்போ லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக ஒரு சட்டம் வருதுன்னு வச்சுருங்களேன் அவருடைய ஐடியாவை பிரதிபலிக்க வைப்பார் அப்போ அவருடைய ஐடியா வந்து அழிஞ்சு போகாமல் என்ன தான் மாறிடும் சட்டமாக மாறிடும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்டில் ஒரு ப
இந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போ அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் மேலவை உறுப்பினர் எல்லா மாநிலத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம இல்லை அப்படி கிடையாது மாநில மாநிலம் டிஃபர் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் அது எந்த அட்டவணையில் சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா நாலாவது அட்டவணையில் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ நம்மளோட காம்போசிஷன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை வந்து இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு மாநிலங்களவைக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு அங்கே மாநிலத்துக்குன்னு சொல்லி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு சீட்டு யூனியன் பிரதேசுக்குன்னு பத்தொம்பது சீட்டு ஆங்கிலோ இண்டியன் கிடையாது இங்கே மாநிலங்களுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு யூனியன் பிரதேசுக்கு எட்டு சீட்டு எல்எஸ்எஸ் நியமன உறுப்பினருக்கு எத்தனை சீட்டு பன்னெண்டு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இதை தான் பார்க்க போக போகிறோம் அடுத்தது ஆங்கிலோ இந்தியன்னா யார் அப்படின்னா நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரனுடைய ஜீன் இந்தியாவில் இருக்குது நானூறு வருஷம் ஆட்சி பண்ணனால அதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்குற ஆர்டிகல் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தாறு இப்போ வந்து இந்த மூணு கேட்டகரி பூர்த்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா அவன் வந்து ஐரோப்பிய வம்சாவளியை சேர்ந்தவனாக இருக்கணும் வேறு நாட்டுக்காரனாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் தந்தை அல்லது அவங்களுடைய தந்தை அப்படி ஆண் வழியில் மூதாதையர் இருக்கணும் அந்த பிரதேசத்தில் வயசவனாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மூணு நிபந்தனை கேட்டகரி ஃபில் பண்ணால் அவனை என்ன சொல்கிறான் ஆங்கிலோ இண்டியன் அப்படிங்க இல்லை நம்ம அரசியல் இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆர்டிகல் வந்து அதுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஈக்குவல் கொடுக்காங்க ஆக் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பதாவது ஆர்டிகல் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் தான் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இட இடஒதுக்கீடு உண்டு மாநிலங்களவையில் கிடையாது மக்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பத்தி நாலு சீட்டு வந்து எஸ்சிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நாற்பத்தி ஏழு சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடஒதுக்கீடை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல் வந்து முந்நூற்றி முப்பது இந்த இடஒதுக்கீடுங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ்க்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு டென் இயர்ஸும் முடிஞ்சோன்னு 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 எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க முந்நூற்றி முப்பத்தோராவது ஆர்டிகல் மக்களவையில் ஆங்கில இந்தியர் பிரதிநிதித்துவம் இது ரிச இடஒதுக்கீடு ரெண்டும் குழப்பிடாதீங்க எஸ்சி எஸ்டிங்கிறது இடஒதுக்கீடு ஏன்னா ஆங்கிலோ இண்டியனுங்கிறது ரெப்ரஸன்டிவ் அப்போ அவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பேரை கொடுக்குறாங்க இதுவும் பத்து 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 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிகல் சட்டமன்றத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் சட்டமன்றம் இருக்கும் அங்கே எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடை பற்றி சொல்லுது முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்துக்கு உள்ள ஆங்கில இந்திய பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றி சொல்லுது இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிம்பாங்க இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதி ஒரு ஆங்கில இந்திய நியமனம் அப்போ சட்டமன்றத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் தர முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுது கேட்டிங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு அல்லது ஆங்கில இந்திய பிரதிநிதித்துவத்தை கன்வியூ பண்ணுறதா அல்லது நிப்பாட்டுறதா பற்றி சொல்லு சொல்கிறது அப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது ஆர்டிகல் படி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆங்கில இண்டியனை நிப்பாட்டாங்க ஆனால் எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் என்னதாகிட்டுருக்குது கன்வியூன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஆர்டிகல் என்ன ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஆங்கில இண்டியனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அடுத்து எலெக்ஷன் என்ன எலெக்ஷன் மக்களவை மாநிலங்களவை மக்களவைனா பெரிய அவை ஏன்னா ஆளுங்கட்சி இருக்கக்கூடிய அவை மாநிலங்களவைனா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னது சின்ன அவை மக்களவைங்கிறது மக்களால் நேரடியாக இந்த மக்களவை உறுப்பினர் ஐநூற்றி ஐம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க இவங்களை யார் எலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டேரக்ட் எலெக்டட் பை பீப்புள் மக்கள் தான் எடுக்கிறாங்க நம்ம ஓட்டு போட்டால் டேரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம ஓட்டு போடணா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம மூணு பேருக்கு ஓட்டு போடுறோம் யாருக்கெல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்க கேட்டிங்கன்னா மக்களவை உறுப்பினருக்கு ஓட்டு போடுறோம் அடுத்தது எம்எல்ஏக்கு ஓட்டு போடுறோம் அடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு ஓட்டு போடுறோம் இப்போ நம்ம ஓட்டு போடுறது மொத்தம் மூணு பேருக்கு அப்போ மூணு பேருக்கு மத்திய அரசு சார்பாக யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம்னா மக்களவைக்கு ஒரு ஓட்டு போடுறோம் மாநிலங்க மாநிலங்களுக்கு சார்பாக யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம் எம்எல்ஏக்கு ஓட்டு போடுறோம் அடுத்தது லோக்கல் பாடிக்கு லோக்கல் பாடிக்கு ஓட்டு போடுறோம் இந்த மூணு மட்டும்தான் டேரக்ட் எலெக்ஷன் நீங்கள் ஓட்டு போட்டால் டேரக்ட் எலெக்ஷன் நீங்கள் ஓட்டு போடலன்னா அது என்னது இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் அப்போ வந்து மக்களவை எலெக்ஷனுங்கிறது டேரக்ட் எலெக்ஷன் அப்போ மாநிலங்களவைக்கு யார் ஓட்டு போடுறா மக்கள் ஓட்டு போடலையா நம்ம ஓட்டு போடல நம்ம ஓட்டு போட்டால் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ யார் ஓட்டு போடுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ வந்து எம்எல்ஏ ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருபத்தெட்டு மாநிலத்துலேயும் எம்எல்ஏ இருக்காங்க மூணு யூனியன்
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்னென்னா வாக்காளர் குழுமம்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த எம்எல்ஏ அடங்கிய ஒரு குழுமத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்க வாக்காளர் குழுமங்க குழுமம்பாங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு இது என்ன கான்செப்டில் இந்த எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல் அப் ஃபஸ்ட்டு த பாஸ் த போஸ்ட் அப்படிம்பாங்க முதல் நிலையை கடந்து செல்லுதல்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுருங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் இருபத்தொம்பது ஓட்டு எடுத்துட்டான் மொத்த ஓட்டு நூறு ரெண்டாவது ஒருத்தன் இருபத்தெட்டு ஓட்டு எடுத்துட்டான் மூணாவது ஒருத்தன் இருபத்தேழு ஓட்டு எடுத்துட்டான் அடுத்த ஒருத்தன் பதினஞ்சு ஓட்டு எடுத்துட்டான் இப்போ ஏ பி சி டி ஏன்னா இதில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இதில் எவன் மேக்சிமம் ஓட்டு எடுத்துருக்கானா ஏ தான் எடுத்திருக்கான் அவன் வந்து வின் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் இதுதான் நம்ம சிஸ்டம் நீங்கள் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போ ஓட்டு போட போகிறீங்க யார் அதிக ஓட்டு எடுத்துருக்கானோ ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் லோக்சபா எம்பிக்கு ஓட்டு போடுறீங்க யார் அதிக ஓட்டு எடுத்துருக்கானோ ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் லோக்கல் பாடிக்கு ஓட்டு போடுறீங்க யார் அதிக ஓட்டு எடுத்துருக்கானு ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு த பாஸ்ட் த போஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லி போயிரு ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் மொத்தம் நூறு ஓட்டு இருபத்தொம்பது ஓட்டு ஏக்கு விழுந்திருக்கு அப்போ ஏ எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தோரு பேருக்கு பிடிக்கல ஏன்னா எழுவத்தோரு பேருக்கு ஏ வேண்டாம் சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம யார் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஏ தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு த ஃபாஸ் போஸ்ட் அப்படிம்பாங்க முதல் நிலையே கடந்து செல்லுதல் ஏன்னா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் தான் எடுத்திருக்கான் ஆனால் மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா விகிதாச்சாரம் பிரதிநிதித்துவம் வாங்க கண்டிப்பாக ஐம்பது ஓட்டு எடுக்கணும் முக்கியமானது அங்கே ப்ரெசன்டேஜே கணக்கு கிடையாது மக்களவை பொறுத்த வரைக்கும் எவன் அதிக ஓட்டு எடுத்துருக்கானா ஜெயிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே கண்டிப்பாக ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுக்கணும் சிங்கிள் டிரான்ஸ்பர் ஓட்டும்பாங்க ஒற்றை மாற்று வாக்குமுறை அப்படிம்பாங்க ஒற்றை மாற்று வாக்குமுறைம்பாங்க அது நம்ம இப்போ நம்ம பிரசிடன்ட் எலெக்ஷனில் பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது இப்போ வந்து இந்த ஆங்கிய இப்போ நமக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு இருந்துச்சு இப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு கிடையாது அந்த ப்ளஸ் ரெண்டுன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கல் தான் நம்ம முந்நூற்றி இது யார் கேட்டால் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா ஃப்ராங்க் ஆண்டனி இவர் தான் என்ன சொல்லுவார்னா எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் வேணும்னு சொல்லி நேர்கிட்ட சொல்கிறார் நேரு வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து அந்த ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அதை ரெக்கவர் பண்ணது யார் ஃப்ராங்க் ஆண்டனி ஆனால் இப்போ கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா ஆங்கில இண்டியன் ரெப்ரஸன்டேட் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இனிமேல் தேவை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் முக்கியமானது ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆங்கிலோ இண்டியன் ப்ரொப்போசல் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகே சரி இன்னும் ஏற்கனவே பார்த்த மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் மாநில மாநிலம் டிஃபர் ஆகும் ஏன் மாநில மாநிலம் டிஃபர் ஆகுது சில மாநிலத்தில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மாநிலங்கள் உறுப்பினரும் அதிகமாக இருப்பாங்க சில மாநிலத்தில் மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்கும் மாநிலங்கள் உறுப்பினரும் கம்மியாக இருப்பாங்க தான் என்ன பேசிஸ் கேட்டிங்கன்னா மக்கள் தொகை அடிப்படை அமெரிக்காவில் அப்படி கிடையாது அமெரிக்காவில் எல்லா மாநிலத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சீட்டுன்னு ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே நியமன உறுப்பினர் பன்னெண்டு பேர் இனிமேல் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இலக்கியம் அறிவியல் சமூக சேவை எல்எஸ்எஸ் பன்னெண்டு பேராக நியமனம் பண்ணுறார் யார் நியமனம் பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடண்ட் தான் நியமனம் பண்ணுறார் ஓகே அப்புறம் மாநிலங்களவைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் உண்டு மாநிலங்களவைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் உண்டு அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அமெண்ட்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ ஏற்கனவே பார்த்தது தான் எஸ்சிக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் எண்பத்தி நாள் மக்களவையில் எண்பத்தி நாலு சீட்டு எஸ்டிக்கு வந்து மக்களவையில் எத்தனை சீட்டு நாற்பத்தேழு சீட்டு மக்களவையில் ரிசர்வேஷன் உண்டு ஆனால் மாநிலங்களவையில் எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் கிடையாது நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அப்போ மக்களவையில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாலேயே மக்கள் தொகை அதிகமான மாநிலம்னு கேட்டிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியன் பாப்புலேஷன் இருபது பர்சன்ட் பேர் அங்கே தான் இருக்காங்க அப்போ எம்எல்ஏ எந்த மாநிலம் அதிகம்னா உத்தரப்பிரதேசம் எம்எல்சி எந்த மாநிலம் அதிகம்னா உத்தரப்பிரதேசம் மக்களவை உறுப்பினர் எங்கே இந்த மாநிலம் அதிகம்னா உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலங்களில் உறுப்பினர் எந்த மாநிலம் அதிகம்னா உத்தரப்பிரதேசம் கண்ண மூடி அடிச்சிருங்க அப்போ உத்தரப்பிரதேசம் மட்டும் மக்களவை உறுப்பினர் எண்பது பேர் இருக்கான் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க ஐநூறு பேர் அதில் எண்பது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் எண்பது பேர் அங்கே இருக்கான் ரெண்டாவது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எம்பி வந்து மகாராஷ்டிரா மூணாவது அதிகமாக இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் நாலாவது அதிகமாக இருக்கிறது பீகார் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இது டிச
யூனியன் பிரதேசம் மூணே மூணு யூனியன் பிரதேசம் மொத்தம் எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு அதில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூணு இடத்துல தான் இருக்கான் எட்டுலையும் இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களவை உறுப்பினர் அப்போ மூணு யூனியன் பிரதேசத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் மட்டும் நாலு உறுப்பினர் வச்சுருக்காங்க ராஜ்யசபா எம்பியை டெல்லியில் ராஜ்யசபா எம்பி மூணு இருக்குது புதுச்சேரியில் ஒன்று இருக்குது அப்போ அந்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ வந்து உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஒரு முக்கியமானது அடுத்தது பதவி பிரமாணம் இப்போ மக்களவை உறுப்பினர் இருக்காங்க மாநிலங்களில் ஒரு உறுப்பினர் இருக்காங்க பதவி பிரமாணம் பதவி பிரமாணம் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் பதவி பிரமாணம் எடுக்காம ஒரு மக்களவை உறுப்பினரோ மாநிலங்களவை உறுப்பினரோ அவை நடவடிக்கையில் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவா பெனால்ட்டி பத்து நாள் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி ஏன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதான் இதில் கொடுக்காங்க பதவி பிரமாணம் அனைத்து அனைத்துன்னா என்னென்னா மக்களவை உறுப்பினர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக பதவி பிரமாணம் எடுக்கணும் யார் எடுத்து வைப்பா நார்மலாக குடியரசுத் தலைவர் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கணும் அவரால் எல்லாருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது அதனால் அவரால் நியமிக்கப்படும் ஒரு நபர் அப்போ யார் பண்ணி வைக்கணும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்லைன்னா சம் பர்சன்ட் அப்பாயிண்டட் பை ஹிம் அவரால் நியமிக்கப்படும் ஒரு உறுப்பினர் ஏன்னா அடுத்தது மாநிலங்கள் உறுப்பினர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஊதியம் ஓய்வூதியம் இதெல்லாம் கொடுக்குற ஆக்டு சட்டம் எந்த வருஷம் கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அந்த எம்பி இருக்காங்க மக்களவை எம்பி இருக்காங்க மாநிலங்களவை எம்பி இருக்காங்க அவங்களுடைய சம்பளம் வந்து ஒரு லட்சம் சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க இப்போ கோவிட் பீரியட் நடக்கிறனால அதில் முப்பது பர்சன்ட் குறைச்சிட்டாங்க அப்போ எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் இந்த சேலரி எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா இந்தியாவுடைய தொகுப்பு நிதியிலேருந்து வருது நம்ம தொகுப்பு நிதினா பின்னாடி என்னென்னு பார்ப்போம் இந்தியாவில் மூணு வகையான நிதி இருக்குது ஏன்னா தொகுப்பு நிதி வைப்பு நிதி மக்கள் நிதி இதில் தொகுப்பு நிதியிலேருந்து வருது இவங்களுடைய சேலரி யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா பாராளுமன்றம் அதை கூட்டுறதோ குறைக்கிறதோ எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுறது யார் பாராளுமன்றம் இப்போ கண்டிப்பாக பதவி பிரமாணம் பண்ண பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா பதவி பிரமாணம் பண்ணாமல் உள்ளே போகக்கூடாது அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடுங்கிறது மாநிலங்களவையில் கிடையாது முக்கியமானது மாநிலங்களவையில் கிடையாது மக்களவையில் மட்டும்தான் உண்டு மக்களவையில் உண்டு இந்த இடஒதுக்கீடு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் மக்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி சீட் இருக்குது மாநிலங்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சீட் இருக்குது இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் முடிவு பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் அப்போ மக்கள் தொகைங்கிறது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கணக்கு எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க எந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கணக்கு எடுக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பாப்புலேஷன் முக்கியமான கொஷின் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் எந்த சென்சஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் செவன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் இப்போ டபுள் மடங்கு ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படியே வச்சுருக்காங்க அப்போ முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா ஏன் அந்த வருஷத்தை வச்சுருக்காங்க அப்புறம் எயிட்டி ஒன்றில் சென்சஸ் எடுத்துட்டாங்க நைன்டி ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஒன்று டூ தௌசண்ட் லெவனு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரை சென்சஸ் எடுத்துட்டாங்க இன்னும் வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டலை ஏன் கூட்டலை கேட்டிங்கன்னா செவன்டி ஒனுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மக்கள் தொகை பேஸில் தான் இருக்கணும் அப்போ வந்து செவன்டி ஒனுக்கு டு எயிட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் வந்து அப்நார்மலாக க்ரோத் ஆகுது அப்போ இந்திரா காந்தியோடய பீரியடு அவங்க மக்கள் தொகையை கட்டுப்பாடு பண்ணுறக்கு நிறைய ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது அந்த ஸ்கீம் அடிப்படையில் சில மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை குறைஞ்சிருது அப்போ மக்கள் தொகை குறையும் போது இந்த ரெப்ரஸன்டிவ் குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ரெப்ரஸன்டிவ் எம்எல்ஏ எம்பியுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிடும் அப்போ குறைஞ்சிட்டேன்னா அவங்களோட அவங்களோட ரெப்ரஸன்டிவ் குறையிறது அவங்க மாநிலத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுபத்தொன்று பேஸ் படி தான் இருப்பாங்க அதனால் எந்த ரெப்ரஸன்டிவ் மாற்ற போகிற கிடையாது அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போடுவாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் போட்டு என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் எழுபத்தொன்று பேஸ் படி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ எண்ணிக்கையோ எம்பி எண்ணிக்கையிலோ எந்த வித மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் வராங்க கேட்டிங்கன்னா வாஜ்பாய் வருவார் அவர் வந்து எயிட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்னு ஒன்று போடுறாரு போட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எந்த வித மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது அப்போ இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னா செவன்டி ஒன் பேசிஸ் மக்களவையில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்கன்னா செவன்டி ஒன் பேசிஸ் மாநிலங்களில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா செவன்டி ஒன்
இது வரைக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடஒதுக்கீடு இப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் இது ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரை எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி ஃபிஃப்த்து அமெண்ட்மெண்ட் படி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க செவன்ட்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க அப்போ வந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எக்ஸ்டன் பண்ணாங்க இப்போ இருக்கிற எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரை எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் இந்தியாவில் மக்களவையில் எத்தனை கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் எஸ் எஸ் செடில் காஸ்ட் அதிகமான மாநிலம் என்னென்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ரெண்டாவது அதிகமானது என்னென்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மூணாவது அதிகமானது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடில் மக்களவை எம்பியுடைய ரிசர்வ் தொகுதி எத்தனை கேட்டிங்கன்னா ஏழு தொகுதி இருக்குது எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான உறுப்பினர் உள்ளது வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஏன்னா எஸ்டினாவே மலைவாழ் மக்கள் இந்தியாவில் வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து அதிகமான மாநிலம் என்னது மத்திய பிரதேஷ் அப்போ ஆறு பேர் ரெண்டாவது ஒடிசா அஞ்சு பேர் ஜார்க்கண்டு தமிழ்நாட்டில் செடில் ட்ரைப்ஸ்க்கு ரிசர்வேஷனே கிடையாது சீரோ ஏன்னா செடில் காஸ்ட்டுக்கு தான் ஏழு ரிசர்வேஷன் இருக்குது இங்கே மாநிலங்களுக்கு எந்த ரிசர்வேஷனுமே கிடையாது ஏன்னா அப்போ வந்து ரிசர்வேஷன் நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து பதவி காலம் பதவி காலம் மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகள் வெறும் ஐந்து ஆண்டு நீங்கள் படிச்சிடக்கூடாது சார் அஞ்சாண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் அடிச்சிடக்கூடாது பொதுவாக ஐந்து ஆண்டு அதுக்கு மீனிங் இருக்கு நார்மல் டேம் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ நார்மல் டேம் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஐந்தாண்டுக்கு முன்னாடியே ஆட்சை கலைக்கணும் கலைச்சிடலாம் சப்போஸ் ஐந்தாண்டுக்கு பின்னாடியே ஆட்சை கொண்டு போனால் போகலாம் இப்போ கிளாஸில் ஒரு லீடரை தேர்ந்தெடுக்காங்க பொதுவாக ஒரு வருஷம் ரீடா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆட்சை கலைக்கலாம் அவனுக்கு தூக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமே எக்ஸ்டன் பண்ணலாம் ஒரு வருடம் அப்படின்னு தெக்க தெளிவாக கொடுத்துட்டா கண்டிப்பாக ஒரு வருஷம் அவன் ஆட்சியில் இருப்பான் அப்போ இங்கே என்ன கொடுக்காங்கன்னா பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுன்னு நடத்துனா அதுக்கு முன்னக்கூட்டியே ஆட்சை கலைக்கலாம் மக்களவையே கலைக்கலாம் அல்லது மக்களுடைய காலம் அதிகரிக்கவும் செய்யலாம் அப்போ பொதுவாக இந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் எதிலிருந்து கணக்கிடுறாங்கன்னா முதல் கூட்டத்தில் இருந்து லோக்சபா புதுசாக எலெக்ட் ஆகிருப்பாங்களா ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு லோ மக்களவையில் போய் அசம்பிள் ஆகிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அன்னையிலேருந்து கணக்கிடுவாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தொடரும் அவை இல்லை கண்டினியூட்டி கவர் கிடையாது அதாவது கண்டினியூட்டினா என்ன கேட்டால் எப்போவுமே பார்லிமெண்ட்டில் மக்களவை இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மாநிலங்களவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் மக்களவை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைச்சி வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க குடியரசுத் தலைவர் கலைக்கலாம் ஏன்னா பிரசிடென்ட் கேன் டிசால் எனி டைம் ஆன் ரெக்கமெண்டேஷனாக பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரியுடைய கல ஆலோசனைப்படி கலைக்கலாம் இது வரைக்கும் ஆறு டைம் கலைச்சிருக்காங்க நாலாவது மக்களவை கலைச்சிருக்காங்க ஆறாவது கலைச்சிருக்காங்க எட்டாவது கலைச்சிருக்காங்க ஒம்பது கலைச்சிருக்காங்க பதினொன்று கலைச்சிருக்காங்க பன்னெண்டு கலைச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னக்கூட்டியே கலைக்கலாம் யார் கலைப்பா பிரசிடென்ட் யார் ரெக்கமெண்டேஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் இது வரைக்கும் எத்தனை இடம் கலைச்சிருக்காங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் கலைச்சிருக்காங்க அதே நேரத்தில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா எப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் தேசிய நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேசிய நெருக்கடியின் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது யார் அதுவும் பிரசிடென்ட் தான் முன்னக்கூட்டியே கலைக்கிறது பிரசிடென்ட் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது யார் தான் பிரசிடென்ட் தான் அப்படி எதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்காங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஐந்தாவது லோக்சபா அஞ்சு வருஷம் கிடையாது அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது எத்தனை எவ்வளோ நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே அந்த தேசிய நெருக்கடி முடியலன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இன்னும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இன்னும் முடியலை இன்னும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஒன் இயர் சொல்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் இதை வந்து டூ டைம்ஸ் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒன் இயர் ஒன் இயராக ஃபிஃப்த் லோக்சபா டூ டைம்ஸ் நினச்சி வாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ மக்களவை நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா நார்மல் டேம் ஃபைவ் இயர்ஸு அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே பிரசிடென்ட் கேன் டிசால் அல்லது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் மாநிலங்களவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா இதான் கொஸ்டின் கேட்குற ஏரா ஏரியா நிரந்தர அவை கலைக்க முடியாது பெர்மனண்ட் ஹவுஸ் எப்போவுமே அவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நிரந்தர அவை கலைக்க முடியாது
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸை மூணாக பிரிச்சுக்கிடுவோம் இது ஒரு கிளாஸு இது ஒரு கிளாஸ் இது ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இந்த ரோக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆட்டம் அப்போ இந்த இடத்துக்கு மட்டும் புதுசாக ஆட்களை எலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆளும் இந்த ரோவும் உள்ளே அப்படியே இருப்பாங்க அந்த ரோவும் அங்கே அப்படியே இருப்பாங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த ரோக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் இந்த ரோ அப்படியே இருக்கும் அடுத்த ரோவும் அப்படியே இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் இந்த ரோ இங்கே இருக்கும் இந்த ரோவும் அப்படியே இருக்கும் அப்போ எப்போவுமே பெர்மனண்ட் ஆளுக்கு உள்ளே உட்காந்துட்டே இருக்காங்களா அதான் பெர்மனண்ட் ஹவுஸ் அப்போ அவங்க மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்கன்னா புதுசாக எலெக்ஷன் வச்சு ஆள் எடுப்பாங்க அதான் ஒன் தேர்ட் மெம்பர் மூன்றில் ஒரு உறுப்பினர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகிறார்கள் அப்போ கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆறு வருஷம் ஆயிரும் இது ஒரு பிரச்சனை எப்போன்னா முதல் தடவையாக பார்லிமெண்ட்டுக்கு போயிருப்பாங்கல்ல அப்போ ஒன் தேர்ட் மெம்பர் ரிட்டையர்ட் ஆகணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆள் எடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா யாரை வெளியே அனுப்புன்னு பார்க்கும்போது குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்து ஆளை வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க அதான் கடைசி முதல் தேர்தல் என்ன முறை குழுக்கள் சிட்டு அந்த இதுக்கு மட்டும் ஆளை புதுசாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அடுத்தது நம்ம மறு தேர்தல் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்பி எலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் இருக்கும் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வைஸ் பிரசிடென்ட் எந்த எலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துமே ரீ எலெக்ஷன் எலிஜிபிள் இப்போ அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரெண்டு தடவை தான் போட்டி போடணும் நம்ம ஊரில் அந்த கான்செப்ட்லாம் கிடையாது எத்தனை தடவைனாலும் நினச்சலாம் போட்டி போடலாம் அப்போ ஒரு முக்கியமானது அடுத்து தகுதிகள் தகுதிகள் பார்க்கும்போது மக்களவையுடைய தகுதிகளை சொல்கிறது ஆர்டிகல் எயிட்டி ஃபோர் தான் மாநிலங்களுக்கு தகுதியை சொல்கிறது எயிட்டி ஃபோர் தான் இப்போ நான் மக்களவை உறுப்பினர் ஆகணும் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மாதிரி தான் இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அடுத்து ஏஜ் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி தான் மக்களவை உறுப்பினர் ஆகினாலும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் மாநிலங்களில் உறுப்பினர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் தான் முக்கியம் மக்களவை உறுப்பினர்னால் இருபத்தஞ்சு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு முப்பது வயசு கம்ப்ளீட் ஆகணும் இது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா மக்களவை உறுப்பினருக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு மாநிலங்களவை எத்தனை முப்பது அது போக வேறு தகுதிகளை நிர்ணயிக்கணுன்னா யார் நிர்ணயிப்பா பாராளுமன்றம் ஏன்னா அப்போ மக்களவையுடைய வேறு தகுதி எதுவும் வேணும்னு சொல்லி நிர்ணயிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்குது மாநிலங்களவைக்கு அதே மாதிரி தான் பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஏன்னா ஆக்சுவலாக மக்களவையில் போட்டி போடணும்னா மக்களவைங்கிறது இந்தியாவுக்குன்னு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை இந்தியாவுக்குன்னு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை அப்போ மக்களவைக்கு போட்டி போடணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் வாக்காளராக இருந்தால் போதும் இந்தியாவுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாக்காளராக இருந்தால் போதும் நீங்கள் மக்களவையில் இப்போ நான் தமிழ்நாட்டுக்காரன் ஆந்திராவில் போய் போட்டி போடலாம் போட்டி போடலாம் அசாமில் போய் போட்டி போல போட்டி போடலாம் எங்கேனாலும் போட்டி போடலாம் இப்போ ராஜீவ் காந்தியை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளாவில் வந்து போட்டி போட்டார் வயநாடில் வந்து போட்டி போட்டார் எங்கேனாலும் யாராலும் போட்டி போடணும் ஏன்னா இந்தியாவுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை தான் மக்களவை அப்போ இந்தியாவில் எங்கேனாலும் போட்டி போடலாம் ஆனால் மாநிலவங் மாநிலங்களவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மாநிலங்களவைன்னு பார்க்கும்போது இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்த மாநிலங்க உறுப்பினர்னா முந்தி தமிழ்நாடு உறுப்பினராக கண்டிப்பாக வாக்காளராக இருக்கணும் தமிழ்நாடு வாக்காளராக இருந்து தான் தமிழ்நாட்டுக்கு போட்டி போட முடியும் ஆந்திரா வாக்காளராக இருந்தால் ஆந்திராவில் போட்டி முடியும் இது ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த சட்டம் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்தியாவில் எங்கே வாக்காளராக இருந்தாலும் மாநிலங்களுக்கு போட்டி போடலான்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் அந்த சட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் பாருங்கள் முதல் முறையாக மன்மோகன் சிங் வந்து அஸ்ஸாம்லேருந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் தெரிஞ்சோன்னே எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்சாப்னு ஆனால் அவர் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அஸ்ஸாம்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மன்மோகன் சிங் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் எங்கேருந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினர்லேருந்து அப்போ இந்த சட்டம் எது எப்போ வரைக்கும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இருந்துச்சு இப்போ கிடையாது இப்போ நீங்கள் எங்கே ஏதாவது இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மக்களவை மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாக்காளர் இருந்தால் போதும் மாநிலங்கள் உறுப்பினருக்கு தகுதி விடுறேன் உண்டு அப்போ தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மக்களவைக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு மாநிலங்களவைக்கு முப்பது வயசு அடுத்து டிஸ்குவாலிஃபை தகுதி இழப்புகள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தகுதி இழப்புகள் ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டூ ஆதாயம் தரும் பதவி வைக்கக்கூடாது அதாவது ஆஃபீஸாக ப்ராஃபிட்டும் வாங்கும் அதாவது நான் ஒரு ஒரு இடத்துல கமர்ஷியலாக ஒரு ப இன்
ஏன்னா கண்டிப்பாக அவன் பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அவன் கடன் அடைக்க பார்ப்பான் அதனால் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம்பாங்க இந்திய குடிமகன் அல்லாதவர் அதாவது எலெக்ஷனில் போட்டி போடும்போது இந்திய குடிமகனாக இருக்கார் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்ச பிறகு அமெரிக்கன் குடியுரிமை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க கிடைச்சி போச்சு அப்போ வேறு நாட்டு குடியுரிமை வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்திய நாட்டு குடியுரிமை கட் ஆயிரும் இந்திய நாட்டு குடியுரிமை கட் ஆகிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்பி போஸ்ட்டும் கட் ஆயிரும் அடுத்தது பாராளுமன்றம் புதுசாக ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க அந்த ஆக்ட் படி யாரெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா பத்தாவது அட்டவணை கட்சி தாவல் தடை சட்டம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம்னா ஒரு கட்சி சொல்லி ஓட்டு வாங்குறாங்க ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சுட்டு ஜெயிச்ச பிறகு வேற ஒரு கட்சிக்கு ஜா தாவிட்டாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் அவங்க பதவி என்ன செய்யலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து அரசியலமைப்பு படி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது இதுக்கு பிறகு ஒரு ஆக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டுன்னு சொல்லி கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் டிஸ்குவாலிஃபை யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதன் அடிப்படையில் தகுதி இழப்பு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் நைன்டீன் இதன் அடிப்படையில் யாரெல்லாம் தகுதி நீக்கம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழல் ஒரு எம்பி இருக்கான் பயங்கரமாக கரப்டட் ஊழல் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்போ என்ன சொன்னால் அவனை வந்து என்ன செஞ்சுன்னா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னா அடுத்தது அவன் வந்து ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டு ரெண்டு வருஷம் சிறை தண்டனை வாங்கிட்டான் ரெண்டு வருஷம் சிறை தண்டனை வாங்கிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்பி போஸ்ட் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரும் அதே நேரத்தில் இன்னும் சிக்ஸ் இயர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எலெக்ஷன்லேயே போட்டி போட முடியாது அதெல்லாம் கொடுக்கும் குற்றம் சொல்லி இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் எம்பி போஸ்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரும் அதை தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகள் எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது தேர்தல் செலவினம் தேர்தலில் எக்ஸ்ப எக்ஸ்பென்சர் நிறைய பண்ணியிருப்பான் அதை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன்ட்ட காட்டணும் இவன் காட்டாமல் விட்டுட்டான்னு வச்சுருங்களேன் அவனை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் ஒரு சுயச்சில் ஒருத்தன் போட்டி போடுவான் சுயச்சில் போட்டி போட்டு செலவு பண்ணியிருப்பான் தோத்துருப்பான் இனிமேல் நமக்கு எதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டணும் காட்டாமல் விட்டுருவான் நெக்ஸ்ட்டு எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் ஜாயின் பண்ணி போட்டி போடுவான் அப்போ போன வருஷம் கணக்கு இவன் தாக்கல் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்து அரசாங்க ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள் இப்போ கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் நடந்துகிட்ருக்கும் அதில் ஒருத்தன் ஈடுபட்டுருப்பான் அவன் எலெக்ஷனில் போட்டி போட்டால் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் கண்டிப்பாக அந்த எம்பியாக இருக்கும்போது அந்த பதவியை என்ன செய்வான் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பிறகு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 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 கார்பரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்கான் அந்த இடத்துல இவன் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கான்னு வச்சுருக்கீங்களா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் அரசாங்க பணியிலேருந்து நீ பதவி நீக்கம் செஞ்சவங்க அதாவது டிஸ்மிஸ் பண்ணுது ஏன்னா டிஸ்மிஸ் ஒருத்தன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக டிஸ்மிஸ் ரிமூவ் இந்த ரெண்டுக்கும் நல்லா அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் நீங்கள் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேலை பார்த்துருங்க உங்களை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அது பிரச்சனை கிடையாது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் வேலைக்கு போயிடலாம் ஆனால் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் எந்த வேலைக்கு நீங்கள் ஃபர்தராக போகவே முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வேலை பார்க்குறவங்களே டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவன் எம்பியோ எம்எல்ஏவோ ஆக முடியாது அடுத்தது பகமை உணர்வை ஊக்குவித்தவர் அதாவது ரெண்டு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்கள சண்டை போட சொல்லி அதில் ஆதாயம் பெறுறவங்க அவங்கள வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது அடுத்து சமூக குற்றங்கள் என்ன சோசியல் கிரைமில் ஈடுபடுறாங்க தீண்டாமை தீண்டாமையில் ஒரு ஆளை புக் பண்ணுறது வரதட்சணை அதிகமாக வாங்குகிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த கேஸ் ஃபைல் ஆனது சதி உடன்கட்டை ஏறுதல் இதில் ஒரு ஆள் புக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னா அடுத்த தேர்தல் ஆணையத்திட்ட கலந்து ஆலோசித்த பின் குடியரசுத் தலைவர் தீர்மானத்தை இதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது யாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்த கான்சல்ட் படி ஒரு ஆளை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கன்சல்ட் பண்ணி என்ன டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவார் அந்த டிஸ்குவாலிஃபையிலே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இது இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம கட்சி தாவல் தடை சட்டங்கிறது ராஜீவ்காந்தி பிரிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலமாக கொண்டு வராங்க ராஜீவ்காந்தி பிரிவில் இது ஒரு முக்கியமான சட்டம் ஏன்னா ராஜீவ்காந்தி வந்து ஒரு யங்கஸ்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஒரு யங்கஸ்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் வந்த உடனே மூ அவருடைய டீமில் உள்ள அமைச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசான ஆட்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு யங்கஸ்டாக இருக்கவங்கள ஜ ஆர்கனைஸ் பண்ணாமல் எல்லாருமே கட்சியை வி
கட்சிக்கு மாறாக வாக்களித்தல் அல்லது விலகியிருத்தல் அப்படின்னா கொரடா அப்படிம்பாங்க ஒரு கட்சியை வழிநடத்தி சொல்கிறவங்க சில மசோதா பார்லிமெண்ட்டில் வரும்போது இதுக்கு ஆதரவாக ஓட்டு போடுங்கம்பாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எதிர்த்து ஓட்டு போடுறேன் சில நேரம் இது எதிர்த்து ஓட்டு போடுங்கம்பாங்க அப்போ நான் இதை ஆதரவாக ஓட்டு போடுறேன் அந்த கட்சிக்கு வந்து மாற்றாக நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு இது சபாநாயகருக்கு தெரிஞ்சேன்னா சபாநாயகர் என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னால் அதை ரிமூவ் பண்ணி விட்ருவார் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவார் அதான் கட்சிக்கு மாறாக வாக்களித்தல் சுயேட்சை உறுப்பினர் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியிலையும் இணைதல் இப்போ ஒருத்தர் சுயேட்சையாக போட்டி போடுறான் ஜெயிச்சிட்டான் ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டான் இப்போ சுயேட்சையாக ஓட்டு போடுறான்னா மக்கள் என்ன நினச்சிருக்காங்க சுயேட்சையாக ஓட்டு பங்கு பெறுறதுனால தான் எல்லோரும் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஜெயிச்ச உடனே கட்சிக்கு வேற ஒரு கட்சிக்கு போனால் மக்களை முட்டாளாக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ சுயேட்சை உறுப்பினர் கடைசி வரை சுயேட்சை உறுப்பினராக தான் இருக்கணும் தப்பி தவறி வேற ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா பதவியை காலி பண்ணி யார் அவைத்தலைவர் அவைத்தலைவர் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரூலிங் பார்ட்டியாக தான் இருப்பார் அவர் மேக்ஸிமம் எதிர்கட்சியிலேருந்து உள்ள வரவனை சேர்த்துக்கிடுவார் ஆனால் இங்கேருந்து வெளியே போகிற ஆளாக பார்த்து என்ன பண்ணுவோம்னா கட்சி தாவல் தடைச்சட்டம் மூலமாக ஆக்ஷன் படி என்ன பண்ணுவோம்னா ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவார் அப்போ இது இந்த இடத்துல ஃபுல் அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா அவைத்தலைவர் தான் இருக்குது மக்களவை பொறுத்தவரைக்கும் அவைத்தலைவர் யாருன்னா சபாநாயகர் மாநிலங்களவை பொறுத்தவரைக்கும் அவைத்தலைவர் யார் மாநிலங்களவை தலைவர் அடுத்து நியமன உறுப்பினர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மக்களவையில் நியமன உறுப்பினர் ரெண்டு பேர் இப்போ கிடையாது மாநிலங்களவையில் நியமன உறுப்பினர் பன்னெண்டு பேர் இந்த நியமன உறுப்பினர் நியமனம் பண்ண ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எந்த கட்சியில் நாளும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களை பதவியை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் யார் ரிமூவ் பண்ணுவா அவைத்தலைவர் மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் மாநிலங்கள் தலைவர் தகுதி நீக்க தகுதி நீக்கத்தை தீர்மானித்தது யார் சபாநாயகர் மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் மாநிலங்களவை பொறுத்த வரைக்கும் யார் மாநிலங்களவை தலைவர் அப்போ இது ஒரு முக்கியமான இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவைத்தலைவருக்கு பயங்கர அதிகாரம் அவங்களுடைய அதிகாரத்தை எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஆனால் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் மூலமாக அதிகாரத்தை செயல்படுத்துவாங்க பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் உச்ச நீதிமன்றம் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் மூலமாக அவைத்தலைவர் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் நீதி மறு ஆய்வுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக அவைத்தலைவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவுமே ஜுடிஷியலுக்கு வராது ஆனால் டென்த்து ஷெடியூல் படி ஆக்ஷன் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக இதில் வரும் ஜுடிஷியலுக்கு வருங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தெக்க தெளிவாக ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது பதவி வந்து எப்பெல்லாம் காலி ஆகுது லோக்சபா எம்பியோ ராஜ்யசபா எம்பியோ அவங்க பதவி எப்பெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஃபைவ் கேட்டகரியில் காலி ஆகுது ரெட்டை உறுப்பினர் ஒருத்தன் லோக்சபா எம்பிலையும் இருப்பான் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபா எம்பியாகவும் இருப்பான் ஒரு ஆள் ரெண்டு இடத்துல எம்பியாக இருக்க முடியுமா நாட் பாசிபிள் அப்போ ரெண்டு உறுப்பினராக இருக்கும்போது ஏதாவது உறுப்பினராக அவர் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஆள் ஒரு பதவியில் தான் இது தனியாக ஒரு ஸ்லைட்லேயே பார்ப்போம் ஒரு ஆள் ரெண்டு பதவியில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு உறுப்பினர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா கேன்சல் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தகுதி நீக்கம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது இவ்வளோ நேரம் அதான் பார்த்தோம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணது அப்புறம் ராஜினாமா லெட்ரு மக்களவை உறுப்பினராக இருந்தால் சபாநாயகருக்கு ராஜினாமா லெட்ரை கொடுக்கணும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்தால் மாநிலங்களவை தலைவருக்கு ராஜினாமா லெட்ரை கொடுக்கணும் ராஜினாமா லெட்ரு கொடுத்து அதை அக்செப்ட் ஆகிட்டுனா அந்த பதவி என்னதாயிரும் காலி ஆயிரும் அடுத்தது விடுப்பு இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஆப்ஷன்ஸ் விடுப்பு இல்லை ஆப்ஷன் ஒரு அறுபது நாள் அவைத்தலைவர்கிட்ட பெர்மிஷனே வாங்காமல் லீவ் போடுறாங்க பெர்மிஷன் வாங்கி எத்தனை நாள் நான் லீவ் போடலாம் அவைத்தலைவர் பொறுத்தவரைக்கும் மக்களவைக்கு சபாநாயகர் மாநிலங்களுக்கு யார் மாநிலங்களுக்கு தலைவர் பெர்மிஷன் வாங்கி எவ்வளோ நாள் நான் லீவ் போடலாம் பெர்மிஷன் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக அறுபது நாள் லீவ் போட்டாங்கன்னா அவன் பதவி காலி பண்ணி அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்பான் ஏன்னா ஒரு உறுப்பினர் பதவி எவ்வளோ நாள் கண்டினியூஸாக ஆப்ஷன் ஆனால் பதவி காலம் காலி ஆகணும் அறுபது நாள் இந்த அறுபது நாளில் முக்கியமானது அதான் என்ன அதாவது அட்ஜோன் பண்ணுவாங்க அவையை வந்து ஒத்தி வைப்பாங்க ஒத்தி வைக்கும் போது ஒரு நாள் ஒத்தி வச்சா அது கணக்கில் ஏறிடும் ரெண்டு நாள் ஒத்தி வச்சா அந்த அறுபது நாளுக்குள்ளே ஏறிடும் மூணு நாள் ஒத்தி வச்சா கணக்கில் ஏறும் நாலு நாளுக்கு மேலே ஒத்தி வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா அதை வந்து கணக்கில் ஏற்றக்கூடாது அதான் இல்லை எழுதியிருக்கும் தொடர்ச்சியாக நான்கு நாளுக்கு கீழ் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட காலம் கணக்கில் கொல்லப்படாது நான்கு நாளுக்கு மேலே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் கணக்கில்
அப்போ அவர் பதவி நிறாயிரும் காலியாகிடும் அப்போ ஒரு அஞ்சு கேட்டகரியில் அவர் பதவி காலியாகுது அது ஆர்டிக்கல் வந்து ஒன் நாட் ஒன் இந்த டபுள் மெம்பர்னு சொல்லி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா என்னெல்லாம் டபுள் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ டபுள் மெம்பர்னு பார்க்கும்போது இப்போ நான் தான் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து லோக்சபாக்கும் போட்டி போடுறேன் ஒரே டைமில் ராஜ்யசபாக்கும் போட்டி போடுறேன் ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சிட்டேன் இப்போ என்னுடைய சான்ஸ் தான் லோக்சபா எம்பி வேணால் வச்சுக்கிடலாம் ராஜ்யசபா எம்பி வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் டென் டேஸில் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் பத்து நாள் ஆகிட்டு பத்து நாளாக தாண்டி போயிட்டு அப்படின்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபா பிகம்ஸ் வேக்கண்ட் ஆகிரும் மாநிலங்களவை வந்து எம்டி ஆயிரும் அப்போ இவங்க என்ன எம்பின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களவை எம்பி ஆயிடுவாங்க ஏன் மக்களவை தான் பிரபலமான அவை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவை ஒரு பாப்புலர் ஹவுஸ் அப்போ மக்களவை மாநிலங்களவை கம்பேர் பண்ணும்போது மாநில மக்களவை தான் பிரபலமான அவை ஆனால் ராஜ்யசபா வேக்கண்ட் ஆயிரும் மாநில மக்களவை என்னதாயிரும் அவர் எம்பியாக மாறிடுவார் அப்போ ஒரு ஆள் ஒரு உறுப்பினர் தான் இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஒரு அவையின் உறுப்பினர் மற்றொரு அவைக்கு தே தேர்ந்தெடுக்கும் போது இப்போ நான் வந்து லோக்சபா எம்பியாக இருக்கேன் இருந்துட்டு ராஜ்யசபா எம்பிக்கு போட்டி போடுறேன் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சிட்டேன் ஜெயிச்ச உடனே நான் சூஸ் பண்ணணும் ஒன்று லோக்சபா இல்லை ராஜ்யசபா சூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டால் லோக்சபா பிகம்ஸ் வேக்கண்ட் ராஜ்யசபா எம்பியாக மாறிடுவேன் என்ன சார் லோக்சபா தானே பவராக இருக்குன்னு சொன்னீங்க இப்போ ஏன் வேக்கண்ட் ஆகுது நான் ஒரு அவையில் இருந்துட்டு அந்த அவை பிடிக்காம தான் இன்னொரு அவைக்கு போட்டி போடுறேன் அப்போ அந்த அவையில் ஜெயிச்சுட்டேன்னா இந்த அவை என்னதாயிரும் வேக்கண்ட் ஆயிரும் இதே மாதிரி ராஜ்யசபா எம்பியாக இருந்துட்டு லோக்சபா எம்பிக்கு போட்டி போடுறேன் லோக்சபாவில் ஜெயிச்சுட்டேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிட்டிங் ஹவுஸ் ஏற்கனவே இருந்த அவை வந்து வேக்கண்ட் ஆயிரும் ஓகே அப்போ வந்து அடுத்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லோக்சபாலேயே ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுறேன் லோக்சபாலேயே ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுறேன் ஒரே இடத்துல இப்போ ராஜீவ்காந்தி போ ராகுல் காந்தி போட்டி போட்டார் அமைதியிலையும் போட்டி போட்டார் வயநாட்லேயும் போட்டி போட்டார் ரெண்டு இடத்துலையும் போட்டி போடுறேன் ரெண்டு இடத்துலையுமே ஜெயிச்சிட்டேன் எதையாட்டு நான் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஆள் ரெண்டு மெம்பராக இருக்க முடியாது நான் சூஸ் பண்ண மறந்துட்டேன்னு வச்சுருங்களேன் ரெண்டுமே காலியாகிடும் ரெண்டுமே வேக்கண்ட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது முக்கியமானது இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறது இப்போ வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் லோக்சபா எம்பிக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது அதே நேரத்தில் எம்எல்ஏக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுக்கும் போட்டி போடுறேன் லோக்சபா எம்பிக்கும் போட்டி போடுறேன் எம்எல்ஏக்கும் போட்டி போடுறேன் ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சிட்டேன் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆனால் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை இப்போ பண்ணாமல் விட்டேன்னா எம்பி போஸ்ட் வந்து வேக்கண்ட் ஆகிடும் எது தான் ஓகே ஆகும் எம்எல்ஏ இப்போ வேல்யூ பாருங்கள் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இது எல்லோரும் எம்பி லோக்சபா எம்பின்னு போட்டுருவாங்க அப்போ வந்து இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் ஏன்னா மக்களவைக்கும் போட்டி போடுறாரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் போட்டி போடுறாரு இன்டிமேட் பண்ணாமல் விட்டால் எது காலியாகும் சொல்லி கேட்பாங்க எது காலியாகும் மக்களவை உறுப்பினர் போஸ்ட் தான் காலியாகும் இப்போ நம்ம சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து ரெண்டு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது ஒரு உறுப்பினர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இதில் அடுத்து யாரை பார்க்க போகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா அவைத்தலைவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ அவைத்தலைவர்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவைத்தலைவரை பற்றி பார்க்கக்கூடிய ஆர்டிகல் வந்து எண்பத்தொம்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரை அவைத்தலைவர்னு சொல்லும்போது மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் யார் மாநிலங்களவை தலைவர் பகுதி அஞ்சு தான் ஏன்னா மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் யார் மாநிலங்களவை தலைவர் இது வரை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா அவைத்தலைவர் ஏன்னா மக்களவையுடைய அவைத்தலைவர் வந்து சபாநாயகர்னு சொல்கிறோம் மாநிலங்களவையுடைய அவைத்தலைவர் வந்து மாநிலங்களவை தலைவருங்க அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மக்களவை மக்களவையுடைய அவைத்தலைவர் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் அவர் இல்லாத பட்சத்தில் துணை சபாநாயகர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து தலைமை தாங்குவார் ஏன்னா அவையுடைய மாண்புங்கிறது முக்கியமானது அவையுடைய மாண்புங்கிறது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அவைக்கு தலைவர் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கிளாஸை வந்து வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லாமல் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எம்டியாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் பாட்டில் போயிருவீங்க அது மாதிரி அவைக்கு கண்டிப்பாக தலைவர் இருக்கணும் தலைவர் இல்லைன்னா அங்கே அவை நடவடிக்கையை மேற்கொள்றதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடும் எம்டியாக போயிடும் ஒரு நாள் லாஸ் ஆகிடும் அதனால் அவைத்தலைவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த அவைத்தலைவருங்கிற கான்செப்ட் எந்த நாட்டில் இருந்துருக்குன்னா இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்திருக்காங்க இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவைத்தலைவர் போஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமான போஸ்ட்டு மன்னன்கிட்ட வந்து அவையில் என்ன நடக்குதோ அந்த
அப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு நல்லது செய்யணும் எதிர்கட்சிக்கு நல்லது செய்யணும் எல்லாருக்கும் நல்ல நல விரும்பியாக இருக்கும் அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள் தான் யாருனா அவைத்தலைவர் இந்த அவைத்தலைவர் பிரிட்டிஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஒரு ஆள் வந்து சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்களோ அன்னைக்கு எந்த கட்சியிலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறோ அந்த கட்சியிலேருந்து ரிசைன் பண்ணிடுவார் ஏன் அந்த கட்சி எதுக்காண்டி ரிசைன் பண்ணணும்னா கட்சி சாராதவராக இருக்கணும் ஆளுங்கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் எதிர்கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நடுநிலைமை காக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி அந்த போஸ்ட்லேருந்து ரிசைன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா ரிசைன் பண்ண மாட்டுக்காங்க ரிசைன் பண்ணதாக கருதப்படும் அப்படிங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் வந்து சோம்நாத் சாட்டர்ஜி இருந்தார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆகுது இந்தியா அமெரிக்கா நியூக்ளியர் டீல்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆகுது அப்போ வந்து சோம்நாத் சாட்டர்ஜி ஆனால் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஆள் அப்போ கம்யூனிஸ்ட்காரங்க வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒப்பந்தம் போடுற கையெழுத்து போட சம்மதிக்க மாட்டாங்க அப்போ கம்யூனிஸ்ட்காரங்களாம் வந்து இவர் சத்தம் போடுறாங்க சோம்நாத் சாட்டர்ஜி நீங்கள் நீ வந்து கம்யூனிஸ்ட்காரர் தானே ஏன் அந்த ஒப்பந்தம் போடுறதுக்கு சம்மந்தம் கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவர் அப்போ சொல்லுவார் நான் என்றைக்கி சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனோ அன்றைக்கே கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் நான் இப்போ நடுநிலைமையில் உள்ள ஆள் தான் அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசைன் பண்ணதாக கருதப்படும் ரிசைன் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஆனால் இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ரிசைன் பண்ணிடணும் அப்போ சபாநாயகருங்கிற போஸ்ட்டு மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமான அதிகாரம் அதே அதிகாரம்தான் மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலங்கள் தலைவருக்கு உள்ளது ரெண்டு பவரும் ஒன்று தான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பவர் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அது நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் இப்போ சபாநாயகர் சபாநாயகர் வரலன்னு வச்சுருங்களேன் டக்குன்னு அந்த போஸ்ட்டுக்கு யார் வருவா துணை சபாநாயகர் ஆக்சுவலாக டென்த்து லோக்சபா வரைக்கும் ஏன்னா சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் ரெண்டு பேருமே ரூலிங் பார்ட்டியிலேருந்து இருந்தாங்க ஏன்னா லெவன்த் லோக்சபாவில் இருந்து சபாநாயகர் ரூலிங் பார்ட்டி துணை சபாநாயகர் வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஆனால் கூட பத்தில் ஒரு பங்கு எம்பி இருக்கணும் இன்றைக்கி ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பி இருக்காங்கன்னா அதில் பத்தில் ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு எம்பி இருக்கணும் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு காங்கிரஸ்க்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ துணை சபாநாயகர் எல்லாமே ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல யாருடைய டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் நினச்சா யாருனாலும் துணை சபாநாயகர் ஆக்கலாம் எதிர்கட்சிக்காரனே ஆக்கலாம் அவங்க யாரனாலும் ஆக்கலாம் அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிஷன் இருக்குது ஏன்னா அப்போ இடையில் கூட சோனியா காந்தி கேட்டாங்க சபாநாயகர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு வந்து துணை சபாநாயகர் அந்தஸ்தை தாங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்க கொடுக்கலாம் அப்போ வந்து சபாநாயகர் அவர் இல்லாத பட்சத்தில் துணை சபாநாயகர் அவரும் இல்லைன்னு வச்சுருங்களேன் சபாநாயகர் வந்து ஒரு பத்து பேரை நியமனம் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஒரு பத்து பேரை ஏன்னா சேர்பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி நியமனம் பண்ணுவார் ஒரு பத்து பேரை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் போட்டு நியமனம் பண்ணியிருப்பார் இப்போ சபாநாயகர் இல்லை துணை சபாநாயகர்லாம் ஒன்னாவதில் உள்ள ஆள் போயிடுவார் மேலே ச சபாநாயகராக இல்லைன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு அப்படி வருவிசையாக போயிட்டு இருப்பாங்க பத்து பேருமே இல்லை அப்படின்னா அந்த அவையிலேருந்து ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து டப்புன்னு என்ன ஆக்கிருவாங்க சபாநாயகர் ஆக்கிடுவாங்க அப்போ அவைத்தலைவர் வந்து இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த மெத்தடு இப்போ சபாநாயகர் இல்லைன்னா துணை சபாநாயகர் இல்லைன்னா பேனல் ஆஃப் சேர்பர்சன் சொல்லி ஒரு பத்து பேரை நியமனம் பண்ணி வச்சுருப்பார் யார் நியமனம் பண்ணுவாங்க சபாநாயகர் தான் நியமனம் பண்ணி வைப்பார் அப்புறம் தற்காலிக சபாநாயகர் பற்றி தனியாக பார்ப்போம் ஏன்னா இதே கேட்டகரி தான் மாநிலங்களவையில் தலைவர் இருப்பார் அதே தான் அங்கே சபாநாயகருங்கோ இங்கே யார் தலைவருங்கோ அவர் இல்லைன்னா துணை தலைவர் இருப்பார் அது போக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேனல் ஆஃப் வைஸ் சேர்பர்சன் அங்கே சேர்பர்சன் வாங்க இங்கே வைஸ் சேர்பர்சன் சொல்லிட்டு நியமனம் பண்ணுவார் தலைவர் வந்து நியமனம் பண்ணி வச்சுருப்பார் இப்போ தலைவர் இல்லை துணைத் தலைவர் இல்லை அப்படின்னா வைஸ் சேர்பர்சன் தலைமை தாங்கி நடத்தணும் அவங்களும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொருத்தர் அந்த அவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தலைமை தாங்குவார் அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் சேர்பர்சன் அப்படிம்பாங்க இங்கே சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் வைஸ் சேர்பர்சன் வாங்க அப்போ சேர்பர்சன் சொன்னால் மக்களவையை குறிக்குது வைஸ் சேர்பர்சன் சொன்னால் எதை குறிக்குது மாநிலங்களவையே குறிக்குது அதான் பார்க்க போகிறோம் அதான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்பீக்கருங்கிற போஸ்ட்டு எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைக்கில் கொண்டு வராங்க மாண்டேகி செம்ஸ் போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த பேசிஸில் இந்தியாவில் மொதல் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்போ தான் அந்த போஸ்ட்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க அதை கொண்டு வரும்போது அதனுடைய அந்த போ
நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டில் சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டில் முக்கியமானது என்னென்னா கூட்டுறவு ஏன்னா அதாவது ஃபெடரேஷன் கவர்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க அதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இந்த சபாநாயகர் துணை சபாநாயகரை இம்ப்ளிமெண்ட் அதை ஆக்டிவேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் அரசியல் அரசியல் நிர்ணய சபை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா அரசியல் நிர்ணய சபை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கொண்டு வருவாங்க அப்போ தான் முதல் முறையாக சபாநாயகர்கிற போஸ்ட்டை வந்து அழுத்தமாக உள்ளே கொண்டு வராங்க அதன் அடிப்படையில் முத முதல் சபாநாயகராக இருந்தது யாருன்னா ஜி வி மவலாங்கார் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரை இருப்பார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் சரி நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் படி முதல் சபா முதல் தலைவர் சபாநாயகர் சொல்கிறோம் முதல் தலைவர் யார் கேட்டால் ஃப்ரெட்ரி கோய்ட் அந்த டைமில் முதல் சபாநாயகர் முதல் துணைத் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சச்சியானந்தா சிங்கா இந்த முதல் சபாநாயகர் போஸ்ட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முதல் முதலாக த இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஆள் கொடுக்குறாங்க வித்தல்பாய் பட்டேல் முதல் இந்திய சபாநாயகர் அப்போ ஜி வி மவலாங்கர் யார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க சபாநாயகராக இருந்து யாராட்டு ஜனாதிபதி ஆகிருக்காங்களா ஒரே ஒரு ஆள் ஆகிருக்கார் நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி ஏன்னா அவர் சபாநாயகராக இருந்து என்னதான் இருக்கார் குடியரசுத் தலைவராக ஆயிருக்கார் ஒரே ஒரு சபாநாயகர் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியாவாக நினைஞ்சிருக்காரு மாறியிருக்கார் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இப்போ சபாநாயகர் மக்களவை சபாநாயகர் மாநிலங்களவை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் போஸ்ட் தான் மனிதத்தோட தலைவர் அப்படிங்கும் அப்போ சபாநாயகர் மக்களவை சபாநாயகரை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி மாநிலங்களவை தலைவரை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஒம்பது இப்போ மக்களவை சபாநாயகரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மக்களவைக்கு ஐநூற்றி உறுப்பினர் ஐநூற்றி நாற்ப மக்களவை எலெக்ஷன் எத்தனை எம்பிக்கு நடக்குது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கு நடக்கணும் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கும் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பி எங்கே போவாங்க கேட்டிங்கன்னா டெல்லிக்கு போவாங்க ஏன் டெல்லிக்கு போகிறாங்கன்னா டெல்லியில் தான் பார்லிமெண்ட் இருக்குது அப்போ பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக பதவி பிரமாணம் பண்ணால் தான் போக முடியும் பதவி பிரமாணம் பண்ணாமல் போக முடியாது அதை நம்ம அப்போ பார்த்தோம் பதவி பிரமாணம் பண்ணாமல் போனாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுபா பெனால்ட்டி அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஒரு எம்பியை கூப்பிடுறாங்க சீனியர் மோஸ்ட்டுங்கிறது ஏஜ் அடிப்படையில் கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சின்ன வயசுலேயே எம்பியாக இருப்பாங்க அதிக நாள் எம்பியாக இருப்பாங்க அவரை ப்ரெசிடென்ட் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு தற்காலிக சபாநாயகர் ப்ரோனா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ப்ரொவிஷ்னல் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது முதல்ல நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்ட்டிஃபிகேட் என்னங்கன்னா ப்ரொவிஷ்னல் சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கான்வகேஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ ப்ரொவிஷனில் என்ன கேட்டிங்கன்னா தற்காலிகம் அப்போ தற்காலிக சபாநாயகராக ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் மிக ஏஜ் அடிப்படை ஏஜ் அடிப்படையில் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில் உள்ள சீனியர் மோஸ்ட் எம்பி கொண்டு வந்து நீ தாங்க தற்காலிக சபாநாயகர் அப்படின்னு ஜனாதிபதி அவரை என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி பதவி பிரமாணமும் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தற்காலிக சபாநாயகர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணுறாரு ஏன்னா பதவி பிரமாணம் பண்ணால் தான் எம்பி அப்போ மீதி இருக்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணுறதுக்காண்டி உள்ள ஆள் தான் யாருன்னா தற்காலிக சபாநாயகர் இப்போ மீதி உள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ண உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து மக்களவைக்குள்ள நுழைகிறாங்க நுழைஞ்ச முதல் நாள் சபாநாயகர் எலெக்ஷன் தான் நடக்கும் இந்த சபாநாயகர் எலெக்ஷன் டேட்டை முடிவு பண்ணுற யாருன்னா பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா போன உடனே சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுக்காங்க இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுக்காங்க தேர்ந்தெடுத்த உடனே அந்த தற்காலிக சபாநாயகர்னு ஒரு ஆள் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் கேன்சல் ஆகிடுவார் அதுதான் இல்லை பார்க்குறோம் அதன் உறுப்பினர்கள் இருந்து அதன் உறுப்பினர்னால் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரில் இருந்து ஏன்னா அதன் உறுப்பினரில் இருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுல இருந்து புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்களவை மக்களவையில் மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் அந்த புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களவையிலேருந்து ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுக்காங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன் தற்காலிக சபாநாயகர் என்னதாக இருவார் கேன்சல் ஆகிடுவார் அந்த தேர்தல்னால் யார் முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நாள் ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷனை டெட்டர்மின் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆனால் டெப்டி ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷன் டேட்டை முடிவு பண்ணுறது வந்து ஸ்பீக்கர் தான் முடிவு பண்ணுவார் ஏன்னா இவருடைய பதவி காலம் ஆக்சுவலாக பதவி காலம் மக்களவை கலைக்கப்பட்டாலும் சபாநாயகருடைய பதவி காலம் கலைக்
ஆக்சுவலாக மாநிலங்களவை தலைவர்னால் யாருனா துணை ஜனாதிபதி ஏன்னா இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் இதை நம்ம ஆல்ரெடி தனியாக பார்த்துட்டோம் அப்போ துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி வழியில் ஏன்னா துணை குடியரசுத் தலைவராக யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் மாநிலங்களவை தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் வராத நேரத்தில் துணை குடியரசுத் தலைவர் எங்கே பெறுவார் குடியரசுத் தலைவராக பெறுவார் அப்போ இங்கே உள்ள துணைத் தலைவர் வந்து என்னதான் அவங்க ஆகுவார் ராஜ்யசபாவுடைய தலைவராக செயல்படுவார் தலைவர் இங்கே முக்கியமான என்னென்னா அங்கே மக்களவை சபாநாயகராக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு உறுப்பினராக இருக்கணும் மக்களவை உறுப்பினராக இருந்தால் தான் மக்களவை சபாநாயகராக ஆக முடியும் இங்கே அப்படி கிடையாது உறுப்பினராக இருந்தால் துணை ஜனாதிபதி ஆக முடியாது துணை ஜ ஜனாதிபதி குவாலிஃபிகேஷன் என்ன லோக்சபா எம்பியோ ராஜ்யசபா எம்பியோ இருக்கக்கூடாது அதனால் தலைவர் வந்து அவையின் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது அப்போ உறுப்பினரே இல்லாமல் தலைமை தங்குறது யாருனா மாநிலங்களவை தலைவர் யார் துணை ஜனாதிபதி அவர் உறுப்பினராக இருந்து தான் தலைமை தாங்க முடியும் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு இது அடுத்த மக்களவை சபாநாயகர் அவர் பதவி எப்படிலாம் காலியாகுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன்னா பதவி அவர் தே மக்களவை ச சபாநாயகர் இருக்கார் அவர் ரிசைன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவருடைய ரிசைனேஷன் லெட்டரை யார்கிட்ட கொடுக்குன்னா துணை சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்கணும் முக்கியமான கொஷின் சபாநாயகர் வந்து தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் துணை சபாநாயகர் ஆனால் இங்கே முக்கியமானது துணை குடியரசுத் தலைவர் ராஜினாமா கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுப்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குடியரசு தலைவர்கிட்ட கொடுக்கணும் இங்கே துணைத் தலைவர்கிட்ட கொடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா இவருக்கு இவர் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா யார் துணை குடியரசுத் தலைவர் தலைவர் ராஜ்யசபாக்கும் தான் தலைவர் கிடையாது துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் தலைவராக இருக்காரு ஆனால் ரிசனஸ் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அங்கே அப்படி கிடையாது சபாநாயகர் தன்னுடைய ராஜினாமா லெட்டர் தான் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுப்பாரு துணை சபாநாயகர்கிட்ட கொடுப்பார் இவர் ரிமூவ் பண்ண முடியுமா இந்தியா வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் யாரனாலும் ரிமூவ் பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவர் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் ரிமூவ் பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் யாரனாலும் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ இவரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இவர் ரிமூவ் பண்ணுற மக்களவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் மக்களவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றணும் இப்போ மக்களவையில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க ஒரே ஒரு எம்பி மட்டும் எந்திரிச்சு நான் மக்களவையில் வந்து சபாநாயகரை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் தலைவர் தட்டி உட்கார வச்சுருவாங்க அது தீர்மானம் கொண்டு வரதுக்கே ஐம்பது எம்பி சப்போர்ட் பண்ணணும் தீர்மானம் மக்களவை உறுப்பினர் எத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஐம்பது எம்பி சேர்ந்து அவரை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்போ ரிமூவ் பண்ணுறது இது இது உண்டா என்ன காரணம் அந்த காரணத்தெல்லாம் அரசியலமைப்பில் சொல்லலை அப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் போடணும் அதுக்கு இருக்கும் ஃபோர்டீன் டே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் நாளைக்கு ஒன்று ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் தீர்மானம் நிறைவேற்ற போகிறோம்னு சொல்லக்கூடாது பதினாலு நாள் முன்னக்கூட்டி அவருக்கு அறிக்கை கொடுத்துடணும் இதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வேலை பார்க்க போகிறாங்க அவங்க மேலே ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறாங்கன்னா ஃபோர்ட்டின் டே நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஃபோர்ட்டின் டே நோட்டீஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் அப்போ ஃபிஃப்டி பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் அவருக்கு வந்து பதினாலு பே பதினாலு நாள் ஃபோர்ட்டின் டே நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறுதி பெரும்பான்மையுடன் அந்த மசோதா அந்த தீர்மானம் நிறைவேறும் அறுதி பெரும்பான்மைனா என்ன அப்படின்னா மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பி இருக்காங்க ஒரு பதிமூணு எம்பி இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அது வேக்கண்ட் அப்போ மீதி இருக்கிற ஐநூற்றி முப்பது எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அப்படிம்பாங்க அப்போ ஐநூற்றி முப்பதை ரெண்டால் அடி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுருங்களேன் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி ப்ளஸ் இருக்கணும் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றுறது ஏன்னா இதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி முழு பெரும்பான்மைன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேருக்கு பார்த்தா முழு பெரும்பான்மை நம்ம அட் ப்ரெசென்டில் உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அது வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அப்படி இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபிஃப்டி பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபோர்ட்டின் டே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியில் நிறைவேற்றணும் ஏன்னா அவரை பதவி நீக்கும் போது இப்போ வந்து சபாநாயகரை பதவி நீக்கம் பண்ணும்போது சபாநாயகர் மேலே இருக்கக்கூடாது துணை சபாநாயகர் மேலே போயிடுவார் அப்போ இவர் எங்கே இருப்பாருன்னா கீழே இறங்கிடுவார் கீழே இறங்கும்போது அவருக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பதவி நீக்கம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தெரியுமா அந்த டைமில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஓட்டு போடுவார் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் சபாநாயகருக்கு அவைத்தலைவருக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போடுற உரிமை கிடையாது எல்லோரும் ஓட்டு போடுவாங்க அவைத்தலைவர் மேலே தான் உட்காந்துருக்கணும் எப்போ ஓட்டு போடுவார் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுவார் ஐம்பது பேர் வேணுங்க ஐம்பது பேர் வேண்டாங்க மசோதா அப்படியே நின்றுட்டுருக்கும் அந்த டைமில் இறங்கி ஓட்டு போடுவார் அப்போ செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் தான் ஓட்டு போடுவார் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு கிடையாது
அப்போ ஒரு பதவி நீக்க தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வரணும் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க துணை ஜனாதிபதியை ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாநிலங்களவை தான் கொண்டு வரணும் பண மசோதா எங்கே கொண்டு வரணும்னா மக்களவை அப்போ மாநிலங்களவை குறைஞ்சது கிடையாது அப்போ இப்போ துணை ஜனாதிபதியை ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வரணும்னா மாநிலங்களவையில் கொண்டு வரணும் அங்கே வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியில் நிறைவேற்றிட்டு மக்களவையில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அக்ரி ஏன்னா அங்கே வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிம்பிள் மெஜாரிட்டினா வந்திருக்கவங்கிட்ட பெரும்பான்மை காட்டினா போதும் அப்போ வந்து நல்லா கண்டு துணை ஜனாதிபதி ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வரணும் ராஜ்யசபாவில் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அக்ரி பை லோக்சபா இன் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு துணை சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் ஏன்னா இங்கே துணை தலைவர் அப்போ மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் துணை சபாநாயகர் சபாநாயகர் இல்லாத நேரத்தில் சபாநாயகரை வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் யார் துணை சபாநாயகர் மாநிலங்களவை தலைவர் இல்லாத நேரத்தில் மாநிலங்களவை வேலையை பார்க்குறது யார் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் இதை பார்த்துருவோம் இதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் தொண்ணி துணை சபாநாயகரை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் தொண்ணூற்றி மூணு ஏன்னா இவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகருக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆள் கிடையாது நம்ம என்ன நினப்போம் தலைவர் துணைத் தலைவர் தலைவருக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆள் இவர் வந்து சபாநாயகருக்கு சபார்டினேட் கிடையாது இவர் இண்டிபெண்ட் ஆள் சாதாரண எம்பி தான் துணைத் தலைவருக்கு வந்து தனி கேட்டகரிலாம் கிடையாது அவர் வந்து சபாநாயகர் இல்லாத நேரத்தில் துணை சபாநாயகர் சபாநாயகர் ஆக்ட் பண்ணுவார் மற்ற நேரத்தில் என்னென்னா ஆர்டினரி எம்பி மாதிரி தான் உட்காந்துட்டுருப்பார் கீழே அப்போ வந்து இவர் வந்து அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவர் இல்லை அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குறாங்கன்னா சபாநாயகருக்கு பக்கத்தில் இவரும் உட்காந்துருப்பார் சபாநாயகர் டியூட்டியெல்லாம் விரும்ப சேர்ந்து பார்த்துருப்பார் சேர்ந்துலாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் அவர் இல்லைன்னா டக்குன்னு இவர் வந்து சபாநாயகர் வேலை பார்ப்பார் அவர் அவர் இருக்கிற பட்சத்தில் இவர் ஆர்டினரி எம்பியாக தான் இருந்துட்டுருப்பார் ஏன்னா அதனால் இவர் சபாரினிட் கிடையாது இவரை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறா மக்களவையில் அதன் உறுப்பினர்கள் மூலம் அப்போ மக்களவையில் உறுப்பினர் எத்தனை பேர் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் அதே சபாநாயகரை யார் தேர்ந்தெடுத்தாங்களோ அதே ஆட்கள் தான் இவரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் இவர் எந்த கட்சியிலேருந்து வருவார் எதிர்கட்சியிலேருந்து வருவார் ஏன்னா லெவன்த் லோக்சபாவில் இருந்து இந்த சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் தேர்தலை முடிவு பண்ணுறது யாருங்கன்னா சபாநாயகர் ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷனை முடிவு பண்ண டேட்டை முடிவு பண்ணது பிரசிடென்ட்டு துணை சபாநாயகருடைய டேட்டை முடிவு பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஏன்னா இவருடைய பதவி காலம் அதே மாதிரி தான் சபாநாயகர் பதவி காலம் மாதிரி தான் மக்களவை கலைத்தாலும் சபாநாயகர் பதவியோ துணை சபாநாயகர் பதவியோ காலியாகாது அடுத்த மக்களவை கூடு வரை இவருடைய பதவி காலம் இருக்கும் இவர் திடீர்னு ராஜினாமா பண்ணணும் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுப்பாரு சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்போ துணை சபாநாயகர் தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்கணும் இவரை ரிமூவ் பண்ணலாமா ரிமூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் ஃபோர்ட்டி நைன் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் ஐம்பது பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியில் ரிமூவ் பண்ணிடணும் இவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர் ஸ்பீக்கருக்கு பொறுப்பானவர் கிடையாது நம்ம தலைவர் துணைத் தலைவர் இருக்கனா துணைத் தலைவர் தலைவர் தான் பொறுப்பாக இருப்பார் இங்கே அப்படி கிடையாது இவர் யாருக்கு பொறுப்பு மக்களவைக்கு பொறுப்பு சபாநாயகர் வரலன்னா இவர் மக்களவைக்கு தலைமை தாங்க போயிடுவார் சபாநாயகருக்கு கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் ஏன்னா லெவன்த் லோக்சபாவில் இருந்து துணை சபாநாயகர் பதவியை யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க எதிர்கட்சிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாநில அரசில் கிடையாது ஏன்னா இப்போ துணைத் தலைவர் தலைவர் யாருன்னா துணை ஜனாதிபதி மாநிலங்களவையுடைய தலைவர் யாருன்னா துணை ஜனாதிபதி துணைத் தலைவர் ஆர்டிக்கல் எண்பத்தொம்பது இவர் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் தலைவருக்கு சபாடினர் கிடையாது தலைவர் அதாவது மாநிலங்கள் தலைவர் சொல்கிறதெல்லாம் செய்யணும் அவசியம் கிடையாது இவர் ராஜ்யசபாவுக்கு பொறுப்பானவர் தலைவர் இல்லைன்னா அந்த தலைவருடைய வேலையை பார்க்க போகிறார் அவை அவையுடைய மாண்பை காப்பாற்றுறதுக்கு போவார் இவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மாநிலங்களவையில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர் இருக்காங்க அந்த உறுப்பினர்லாம் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் தலைவரை யார் தேர்ந்தெடுத்தா மக்களவை உறுப்பினர் மாநிலங்கள் உறுப்பினர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க இது மாநிலங்கள் உறுப்பினர் இவருடைய எலெக்ஷன் டேட்டை யார் முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னா தலைவர் தலைவர் யார் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஏன்னா இவருடைய பீரியடு என்ன ஆறு வருஷம் தலைவருடைய பீரியடு வந்து அஞ்சு வருஷம் தான் துணைத் தலைவருடைய பீரியட் எத்தனை ஆறு வருஷம் ஏன்னா இவர் ராஜ்யசபா எம்பி ராஜ்யசபா எம்பியுடைய பீரியட் எத்தனை வருஷம் ஆறு வருஷம் இவர் ரிசைன் பண்ணணும் லெட்டர் யார்ட்ட கொடுக்கணும் சேர்மன்ட்டை கொடுக்கணும் ரிசைன் லெட்டர் யார்ட்ட கொடுக்கணும் சேர்மன்ட்டை கொடுக்கணும் சேர்மன் ரிசைன் பண்ணணும் யார்ட்ட கொடுக்கணும் பிரசிடண்ட்டை கொடுக்கணும் ஏன்னா இவரை
மக்களவை உறுப்பினர் பதவி பறிக்கும் போது அதாவது சீஸ் அப்படிம்பாங்க ஒருத்தன் வந்து ஒரு மதுரையிலேருந்து ஒரு தொகுதியிலேருந்து போட்டி போட்டு லோக்சபா எம்பி ஆகிருப்பாங்க அந்த மதுரையில் போட்டி போட்ட தொகுதி செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மதுரையிலேருந்து போட்டி போட்டு ஜெயிச்சு ஒரு மக்களவை சபாநாயகராக இருக்கார் இப்போ எம்பி பதவியே சீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சபாநாயகர் போஸ்ட்னு எதாயிரும் சீஸ் ஆயிரும் அதான் சொல்கிறாங்க மக்களவை பதவி பறிக்கப்படும் போது ஸ்பீக்கருடைய போஸ்ட்டும் காலியாயிரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஏன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் துணை தலைவர் ராஜ்யசபா எம்பியுடைய பதவியை பறிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் சீஸ் ஆயிரும் இப்போ சபாநாயகர் ரிசைன் பண்ணணும்னு கேட்டாங்கன்னா ரிசைன் செலக்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் துணை சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்கணும் அடுத்தது பதவி நீக்கம் பதவி நீக்கம் இப்போ தான் படித்தோம் ஃபோர்டின் ஏ நோட்டீஸு ஐம்பது பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி இந்த மூணு காரணத்தினால சபாநாயகர் பதவி என்னதாயிரும் காலியாயிரும் எப்போல்லாம் காலியாகுது எம்பி போஸ்ட் காலியானால் பதவி காலியாயிரும் ரெண்டாவது ரிசர்வேஷன் பண்ணால் பதவி காலியாயிரும் மூணாவது ரிமூவ் பண்ணால் பதவி காலியாயிரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எம்பி பதவி பண்ணால் காலியாயிரும் ரிசைன் பண்ணால் காலியாயிரும் ரிமூவ் பண்ணாலும் எனது பதவி காலியாகும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு மக்களவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் சபாநாயகர் ஏன்னா ஜிவி மவலாங்கார் இது அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வர இருப்பார் ஜிவி மவலா முதல் சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் யாருனா ஆனந்த சயனம் ஐயங்கார் அட் ப்ரெசண்ட்டு சபாநாயகர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம் பிர்லா மாநிலங்களுடைய முதல் த தலைவர் யார் அப்படின்னா முதல் தலைவர்னா முதல் துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் முதல் துணை தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ் தற்போதைய தலைவர் யாருன்னா வெங்கையா நாயுடு தற்போதைய துணை தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹரிவன்ஸ் நாராயண் சிங் அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபேக்டாக ஃபேக்ட் தான் நமக்கு டிஎன்பிசிக்கு அதிகமாக கேட்போம் அப்போ அந்த ஃபேக்ட் நீ இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது பேப்பர் ரீடிங் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தாவே இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அடுத்தது இது வந்து இங்கிலீஷில் லைட்டாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பேனல் ஆஃப் சேர் பர்சன் அப்படிம்பாங்க இது பேனல் ஆஃப் வைஸ் சேர் பர்சன் அப்படிம்பாங்க சேர் பர்சன் சொன்னால் மக்களவையை குறிக்கும் வைஸ் சேர் பர்சன் சொன்னால் மாநிலங்களை குறிக்கும் அப்போ மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் இருப்பார் அவர் இல்லாத நேரத்தில் அந்த வேலை செய்யறதுக்கு துணை சபாநாயகர் இருப்பார் அவர் இல்லாத நேரத்தில் வேலை செய்யறதுக்கு சேர் பர்சன் சொல்லி ஒரு பத்து வரை நியமனம் பண்ணியிருப்பார் யாருனா சபாநாயகர் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சேர்மன் இருப்பார் மாநிலங்களவை தலைமை தாங்கிறதுக்கு அவர் இல்லாத நேரத்தில் துணை வைஸ் சேர்மன் துணை தலைவர் டெப்டி சேர்மன் இருப்பார் அவர் இல்லாத நேரத்தில் வைஸ் சேர் பர்சன் சொல்லிட்டு நியமனம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்குன்னா அவையில் கண்டிப்பாக தலைவர் இருக்குணுங்கிற கேண்டி அப்போ இதை யார் நியமனம் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் நியமனம் பண்ணுறாரு இப்போ நியமனம் பண்ணுற ஆளுக்கு வந்து பத்துக்கு மேலே பெறக்கூடாது ஒன்றாவது ஆள் யார் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் நம்பர் போட்டு நியமனம் பண்ணிடுவார் ஏன்னா இவங்க எப்போ வந்து சபாநாயகர் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீக்கரும் ஆப்சன்ட் ஆகிட்டார் டெப்டி ஸ்பீக்கராக ஆப்சன்ட் ஆகிட்டார் ஆப்சன்ட் முக்கியமான வார்த்தை அப்போ ஸ்பீக்கரும் ஆப்சன்ட் ஆகிட்டார் டெப்டி ஸ்பீக்கராக ஆப்சன்ட் ஆகிட்டார் அந்த டைமில் இவர் தலைமை தாங்கி நடத்துவார் ஸ்பீக்கர் பதவியும் வேக்கண்டாக இருக்குது துணை சபாநாயகர் போஸ்ட்டும் வேக்கண்டாக இருக்குது அப்போ தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடாது வேக்கண்ட்னு என்னென்னா ரெண்டு பேருமே ரிசைன்மெண்ட் போயிட்டாங்க அப்போ வேக்கண்ட் அப்போ வந்து பிரசிடண்ட் தான் ஒரு ஆளை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ரெண்டு பேர் சபாநாயகருக்கும் உடம்பு சரியில்லை துணை சபாநாயகருக்கும் உடம்பு சரியில்லை இப்போ ஆப்சென்ட் இந்த டைமில் பேனல் ஆஃப் சேர்பர்சனில் ஒரு ஆள் தலைமை தாங்கி நடத்தலாம் அப்போ நல்லா கவனிங்க எப்போ தலைமை தாங்கி நடத்துவார் ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆப்சென்ட் ஆகும்போது தலைமை தாங்கி நடத்தலாம் வேக்கண்ட் ஆகும்போது தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடாது வேக்கண்ட் ஆகும்போது பிரசிடண்ட் தான் நிச்சயவார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே வந்து வைஸ் சேர்பர்சனை நியமனம் பண்ணுற யாருனா சேர்மன் ஏன்னா ஒரு பத்து பேர் சே பத்து பேருக்கு மிகவும் நியமனம் பண்ணியிருப்பார் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சேர்மன் அண்ட் டெப்டி சேர்மன் ஆப்சன்ட் ஆகும்போது இவங்க தலைமை தாங்கி நடத்துவாங்க சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் வேக்கண்டாக இருக்கும்போது இவங்க தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடாது ஏன்னா அப்போ சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் வேக்கண்டாக இருந்ததுன்னா யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவான் பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அப்போ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் அடுத்தது தற்காலிக சபாநாயகர் இது ஒரு தற்காலிக சபாநாயகர் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ தற்காலிக சபாநாயகர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேருக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது எலெக்ஷன் முடிஞ்சோன்னு மொத்த வேலை என்னென்னா டெல்லிக்கு போகிறாங்க போயிட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறக்கு போகிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம்
இப்போ தற்காலிக சபாநாயகரை நியமனம் பண்ணுறது யாருனா குடியரசுத் தலைவர் அவர் தான் நியமனம் பண்ணுவார் அவரே அவருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்சுருவார் அதுக்கு என்ன தற்காலிக சபாநாயகருக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கன்னா மிக மூத்த உறுப்பினர் சீனியர் மோஸ்ட் மெம்பர் ஏன்னா இவரை வந்து எதுக்காண்டி தேர்ந்தெடுக்காங்கன்னா புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்களவையின் முதல் கூட்டத்தில் தலைமை தாங்கிறக்காண்டி இவர் என்ன செய்கிறாங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இவருடைய முக்கிய பணி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய உறுப்பினருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணுறது அப்போ வர இருக்குது மீதி இருக்கூட ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பார் புதுசாக எலெக்ட் ஆனோடனே முதல் நாள் எலெக்ஷன் யாருடைய எலெக்ஷன் நடக்குன்னா சபாநாயகருடைய எலெக்ஷன் தான் என்ன செய்யும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்புறம் சபாநாயகருடைய பவர் என்ன சபாநாயகருடைய பவர் இவர் வந்து மக்களவையின் தலைமை மக்களவையின் தலைமை மக்களவையின் தலைமை அதாவது ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா அப்படிம்பாங்க ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் ஹெட்டு மேலே உட்காந்துருப்பார் அமைச்சர்கள் ஃபுல்லாக கீழே உட்காந்துருப்பாங்க மக்களவை சீட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ரூலிங் பார்ட்டி உட்காந்துருப்பாங்க லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி உட்காந்துருப்பாங்க ரைட் சைடில் முதல் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மினிஸ்டராக உட்காந்துருப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டரே கீழே தான் உட்காந்துருப்பார் அப்போ ஹெட்டு ஏன்னா லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா யாருனா பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டையும் மாற்றிடக்கூடாது தமிழில் படிக்கும் மிஸ்டேக் விட்டுருவீங்க இங்கிலீஷில் பாருங்கள் இப்போ ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபானா ஸ்பீக்கர் லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா ஜென்ரலி லீடர் ஆஃப் த லோக்சபானா யாருனா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்டுங்கிறது இந்த அவைலபிள் மட்டும் தான் ஹெட்டு லீடருங்கிறது வெளியே போனாலும் லீடர் தான் தலைவர்னு சொல்கிறது வெளியே போனாலும் தலைவர் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட்டு யாருனா யார் சபாநாயகர் இவருக்கு வந்து எத்தனாவது ரேங்க் கொடுக்காங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரேங்க் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட் ரேங்க் பிரசிடெண்ட்டு செகண்ட் ரேங்க் வைஸ் பிரசிடென்ட்டு அப்படியே தேர்ட் ரேங்க் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படி அந்த அந்த ஆர்டரில் இவர் எத்தனாவது ரேங்கில் வராரு சிக்ஸ்த் ரேங்க் கொடுக்குறாங்க இவருக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்குது இந்த அதிகாரத்தில் யார் கொடுக்குறா எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டால் இந்திய அரசியலமைப்பில் அவருக்கு நிறைய அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மக்களவை நடைமுறை விதிகளிலேருந்து நிறைய அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது பாராளுமன்ற அமைப்பிலேருந்து நிறைய அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அதிகாரத்தை தான் இவர் என்ன செய்கிறாருனா செயல்படுத்துகிறார் அப்போ அவருடைய ப செல்வாக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னு நமக்கு தெரியணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இவருடைய அதிகாரங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பாதுகாவலன் பாதா பாராளுமன்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க மாநிலங்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இதில் மக்களவை உறுப்பினருக்கு பாதுகாவலர் அப்போ அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சிக்காரன் இருப்பான் எதிர்கட்சிக்காரன் இருப்பான் சுயேட்சை உறுப்பினர் இருப்பான் எல்லாருக்குமே இவர் தான் பாதுகாவலர் நியூட்ரலாக செயல் பண்ணணும் அவனுக்கு ஒரு லோன் வாங்கினா இவர் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் அவர் வீடு கட்டுறதுக்கு லோன் வாங்கினா இவர் தான் அவனுடைய எல்லா சலுகைகளுக்கும் இவர் தான் பாதுகாவலர் அதான் கொடுக்குறாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சலுகைகளின் பாதுகாவலர் ரெண்டாவது முக்கியமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா அவையின் அமைதி அவை வந்து அமைதியாக இருக்கணும் சும்மா எதிர்கட்சிக்காரங்க கூச்சலும் குழப்பமும் விட்டுட்டுருப்பாங்க அப்போ உடனே என்ன பண்ணோம்னா அஜோந்த கவுசிலும் அவையை ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவார் அப்போ அவையை வந்து அமை கூட்டம் நடக்கும்னு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சபாநாயகர் என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லா கட்சிக்காரரும் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுவார் போட்டு இந்த அவையை வந்து ஒழுங்காக அமைதியாக நடத்தி தரணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவையை ஒழுங்கினே நிலைநாட்டுகிறார் ஏன்னா அவையை ஒத்தி வைத்தல் அவையில் குறைவெண் இல்லாத போது குறைவெண் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவையை நடத்துறதுக்கு பத்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் இருக்கணும் சபை நாகரிகம் வாங்க ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுருங்களேன் இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நூறு பேர் இருக்காங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா கிளாஸ் நடத்த மாட்டாங்க சபா நாகரிகம் படி பத்தில் ஒரு ஆள் வரணும் பத்தில் ஒரு ஆள்னா நூறில் பத்து பத்தில் ஒரு பங்குனா பத்து பேர் வரணும் அதே மாதிரி லோக்சபாவில் நமக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது ராஜ்யசபாவில் இரநூத்தம்பது பத்தில் ஒரு பங்குன்னு பார்க்கும்போது மக்களவையை நடத்துறதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு உறுப்பினர் வேணும் மாநிலங்களவைய நடத்துறதுக்கு இருபத்தஞ்சி உறுப்பினர் வேணும் இந்த மக்களவையில் ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே தான் உறுப்பினர் இருக்காங்கன்னா அவையை ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவார் ஏன்னா மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சிக்கு கீழே தான் இருக்காங்கன்னா அவையை ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதான் ஒத்தி வைத்தல் அடுத்தது நடுநிலை வாக்கு அவைத்தலைவருக்கும் ஓட்டு போடுற உரிமை உண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போட மாட்டார் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுவார் செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வாங்க ஐம்பது பேர் வேணுமா ஐம்பது பேர் வேண்டாமா அப்போ சமநிலை ஏற்படும் போது என்ன செய்வார்னா ஓட்டு போடுவார் அப்புறம் கூட்டு கூட்டத்தொடருக்கு தலைமை தாங்குறார் ஜாயின் செஷன் அப்படிம்பாங்க ஒரு மசோதா வந்து ஒரு இடத்துல பெண்
பண மசோதாவா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுற அதிகாரமே யாருக்கு இருக்குன்னா சபாநாயகர் தான் இருக்குது மக்களவை சபாநாயகர் தான் இது முக்கியமான பவர் அல்டிமேட்டான ஒரு முக்கியமான பவர் ஏன்னா அப்புறம் கட்சி தாவல் தடுத்துட்டோம்னா ஆக்ஷன் எடுக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களவையாக இருந்தால் சபாநாயகர் மாநிலங்களவை இருந்தால் யார் தலைவர் மாநிலங்கள் தலைவர் ஆமாம் இவருடைய நடவடிக்கையை எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஆனால் கட்சி தாவல் நடவடிக்கையை மட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி டூவில் கேள்வி கேட்பேன் மற்றபடி எந்த நடவடிக்கையும் யார் நினைக்கக்கூடாது கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதை தான் இங்கே ஒரு அழகாக ஒரு பத்து டைட்டிலாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன பார்த்துருவோம் அவை ஒழுங்கு ஏன்னா அவையுடைய மாண்பை காப்பாற்றுறது அவை தலைவர் சபாநாயகருடைய முக்கியமான வேலை அப்போ என்ன காப்பாற்றுனா அவை அமைதியாக நடக்கணும் அவையின் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கிறது யாருடைய பொறுப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகருடைய முக்கியமான பொறுப்பு அவை இறுதி தீர்மானிப்பாளர் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்கிறது தான் ஃபைனல் எவ்வளோ எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது ஒருத்தனை வெளியே போகணும்னா வெளியே போய் தான் ஆகணும் உள்ளே வானால் உள்ளே போ வந்தால் ஆகணும் அப்போ அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் ஃபைனல் இன்டர்பிரட்டர் அவர் சொல்கிறது தான் அப்போ அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவை நடவடிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஃபைனல் அத்தாரிட்டி யாருன்னா அவைத்தலைவர் இவருக்கு அந்த போ பவர் எங்கேருந்து வருதுன்னா அதான் கொடுத்துருக்கோம் அரசியலமைப்பிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க மக்களவை விதிகளிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க பாராளுமன்ற அமைப்பிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீதி அடுத்தது இப்போ தான் பார்த்தோம் கோரம் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் கோரம் வாங்க அதாவது அவையை நடத்துவதற்கு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அவையை ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவார் அப்போ குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கைனா எவ்வளோ இருக்கணும் பத்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் இருக்கணும் அப்போ மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கணும் மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்கணும் அடுத்து நடுநிலை வாக்கு அவர் ஓட்டு போடுற உரிமை உண்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போட மாட்டார் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுவார் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் எப்போ ஓட்டு போடுறோம்னா அவருக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருவாங்களா அந்த டைமில் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போடுவார் அடுத்து கூட்டு கூட்டுத்தொடருக்கு தலைமை தாங்கிறது இப்போ மக்களவை மாநிலங்கள் ரெண்டும் ஒன்றா கூடி இருக்குது ஒன்றா எங்கே கூடுவாங்கன்னா மக்களவையில் தான் கூடுவாங்க கூடும்போது யார் தலைமை தாங்குவாங்க மக்களவை சபாநாயகர் தான் தலைமை தாங்குவார் ஏன்னா அடுத்து ரகசிய அமர்வு மக்களவையுடைய தலைவர் ஒரு ரகசிய அமர்வு வேணும்னு கேட்டால் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பார் ஒரு மசோதா பண மசோதாவா இல்லையா முடிவு பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் மக்களவை சபாநாயகர் தான் இருக்குது முக்கியமான பவர் யாருக்குமே கிடையாது அப்போ பண மசோதாவாக இருக்கக்கூடியதே பண மசோதா இல்லைன்னு சொல்லலாம் பண மசோதா இல்லைன்னு சொல்கிறத பண மசோதாவும் சொல்லலாம் அது பத்தாவது அட்டவணை மூலமாக ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது சபாநாயகர் தான் இருக்குது மக்களவை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது ஒரு மக்களவை சபாநாயகர் அடிப்படையில் பதவி வழியில் ஒரு ரெண்டு அமைப்புக்கு தலைவராக இருக்கார் பாராளுமன்ற குழுக்கு தலைவராக இருக்கார் அப்போ இந்திய பாராளுமன்ற குழுவுடைய தலைவர் பாராளுமன்றம் சொல்லும்போது குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களை மூணும் சேர்ந்தான் வரும் ஆனால் மக்களவை தலைவர் தான் பாராளுமன்ற குழுக்கே தலைவர் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் எல்லா பாராளுமன்றம் ஒன்றா கூடி தலை ஒரு மாநாடு நடத்துவாங்க அந்த டைமில் பாராளுமன்ற குழுக்கு தலைமை எதிர்த்து நடத்துறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சபாநாயகர் அதுக்கப்புறம் மாநில சட்டப்பேரவை அவைத்தலைவர் மாநாடு ஒவ்வொரு மாநிலமும் இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் சட்டப்பேரவை இருக்குது அங்கே சபாநாயகர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் சபாநாயகர் இருப்பாங்க அந்த மாநில சபாநாயகருக்கெல்லாம் த மாநாடு நடக்கும் அதுக்கு தலைமை தாங்கிறது இவர் தான் இப்போ பதவி அடிப்படையில் பாராளுமன்ற குழுக்கு தலைவராக இருக்கார் மாநில சட்டப்பேரவை அவைத்தலைவருடைய மாநாடுக்கு தலைவராக இருக்கார் அதே நேரத்தில் பார்லிமெண்ட் கமிட்டியை ஃபுல்லாக பார அதாவது மக்களவை கமிட்டியுடைய ஃபுல்லாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் தான் அதே நேரத்தில் ஒரு மூணு கமிட்டிக்கு அவர் தலைவராகவே இருக்கார் என்னென்ன கமிட்டிக்கு தலைவராக இருக்குன்னா விதிகளுக்கான குழு ரூல்ஸ் கமிட்டி அப்போ மக்களவை விதிக்கு தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவை நடவடிக்கை ஆலோசனை குழு அட்வைசரி கமிட்டி அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வைசரி கமிட்டிக்கு தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அடுத்தது ஜென்ரல் பர்பஸ் கமிட்டி ஏன்னா அதுக்கும் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஒரு மூணு கமிட்டிக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா பதவி அடிப்படையில் என்ன இருக்காங்கன்னா தலைவராக இருக்கார் ஏன்னா பாராளுமன்ற மக்களவையுடைய பாராளுமன்ற குழுக்களை ஃபுல்லாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் தான் என்ன செய்கிறாரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ ஸ்பீக்கருடைய பவர் வந்து ஒரு முக்கியமான பவர் பேப்பர் ரீடிங் நல்லா படிங்க அடுத்தது மாநிலங்களவை தலைவரின் அதிகாரங்கள் ஆக்சுவலாக மக்களவை சபாநாயகர் மாநிலங்களவை தலைவர் ஆக்சுவலாக இவருடைய அதிகாரம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம்னா ஸ்பீக்கருக்கு என்னென்ன அதிகாரம்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அதிகாரமும் மாநிலங்களவை தலைவருக்கும் உண்டு அப்போ இவர் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுறார் அவர் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுறார்
ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டு அவையும் ஒன்றா கூட்டுறாங்க அதாவது மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையும் ஒன்றா கூட்டுறாங்க ஒன்றா கூட்டும்போது தலைமை தாங்குற அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சபாநாயகர் தான் தலைமை தாங்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பாடு வரும் மக்களவை காரன் நான் தான் தலைமை தாங்கணுமா மாநிலங்களுக்கு வேறு நான் தான் தலைமை அப்படிலாம் கிடையாது மக்களவையில் சபாநாயகர் தான் செய்யணும் தலைமை தாங்கணும் இந்த ரெண்டு பவர் வந்து மாநிலங்களவை தலைவருக்கு கிடையாது மக்களவை சபாநாயகருக்கு முக்கியமானது இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து படிக்கணும் நமக்கு இது பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டிங்கன்னா சசன் நடக்கும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்கும் வருடத்தில் மூணு தடவை நடக்கும் அப்போது ஏதாவது ஒரு டைமில் வந்து பேப்பரை நல்லா அனலைஸ் பண்ணி படித்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை தரவாக பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் வைஸு ஃபேக்ட் வைஸ் கிடையாது ஃபேக்டாக நான் நம்ம பரிச்சியில் நம்ம கேட்குறது என்ன ஃபேக்ட் தான் கேட்பான் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் இருக்கணும் பத்தில் ஒரு பங்கு இருக்கணும் முதல் துணை சபாநாயகர் யார் இது இந்த மாதிரி தான் டிஎன்பிசியில் எக்ஸாமில் கேட்பான் அதனால் ஃபேக்டை எப்போவுமே நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடணும் புரிஞ்சு படிக்கிற கான்செப்டை தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஃபேக்டை மனப்பாடம் பண்ணுறோம் புரிஞ்சு படிக்கிற கான்செப்ட் இருக்கும் ரெண்டையுமே கோயின்சைட் பண்ணிவிட்டு தெளிவாக பண்ணிட்டு கொஸ்டின் பேங்க் நிறைய போட்டு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு பாடமும் படிக்க 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 கொஸ்டின் பேங்க் படிக்கணும் கொஸ்டின் பேங்க் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்துட்டு முதல் சபாநாயகர் யாருன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஜி வி மௌலாங்கர்னு இருக்கும் பக்கத்தில் ஆனந்த சையம் ஐயங்கார்னு இருப்பார் ஃப்ரெட்ரிக் ஒயிட்டுன்னு இருக்கும் இப்போ இவங்கெல்லாம் யாரும் சொல்லி பார்க்கணும் டேரெக்டாக ஆன்சர் அடித்து படிச்சிடக்கூடாது நம்ம கொஸ்டினை பார்க்க பார்க்க நீங்கள் எப்போவுமே பண்ணுங்க மூணு பாயிண்ட் நேம் வச்சுக்கிடுங்க சிலபஸ்ஸு ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சுருக்கணும் பழைய ஓல்டு கொஸ்டின்லாம் கையில் வச்சுக்கிடணும் அடுத்து நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிடணும் எடுத்து வச்சு அதை வச்சு நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கும்